ওকে সবাই আসছে না হাসিপুর আসছে হ্যালো ওকে ঋতিক তোমার যদি কোনো সমস্যা থাকে তুমি যেতে পারো হ্যাঁ তো ওকে আজকের ক্লাসের টপিক হচ্ছে আজকে আমরা প্রোফাইল ব্যাকলিং করা শিখব কারণ এসিওর ভিতরে অনেকগুলো পার্ট যদি এসি নিয়ে ক্লাস করতে যায় আমাদের মোটামুটি তিন মাসের মতো সময় চলে যাবে আমি চাচ্ছি না প্রথম একবারে সম্পূর্ণ এসিওটা কমপ্লিট করতে আমি চাচ্ছি যে প্রথমে যে ছোটো ছোটো টপিকগুলো আছে যেগুলো দিয়ে সহজে কাজ পাওয়া যায় ওগুলো আমরা স্টেপ বাই স্টেপ শিখে তারপরে যখন আমাদের শেখা পড়া মোটামুটি আমরা মার্কেট প্লেসে এক্সপার্ট হয়ে যাব পাশাপাশি আমরা ফাইবার প্লে ফাইবার মার্কেট প্লেসে কাজ করতে থাকব মোটামুটি কম্পিউটারের সমস্ত বেসিক জানা থেকে শুরু করে অ্যাডভান্স রিলেটেড হয়ে যাবেন আমি চাচ্ছি তখন আমি টোটাল কমপ্লিটলি এসিওর ক্লাসটা করতে চাচ্ছি কারণ এখানে অনেকে আছে খুবই নতুন যারা এসিওর যদি আমি শুরু করি এসিওর অনেক জিনিস আছে তারা আসলে বুঝতে পারবে না তো আমি মনে করি যে আমরা প্রথমে শর্ট শর্ট জিনিসগুলো যেগুলোতে আমাদের যেহেতু সবারই একটা আর্নিং করা দরকার দ্রুত সেই জন্য আমি চাচ্ছি যে এসিওর যে কিছু মানে বেস বেস টপিকগুলো আছে ওইগুলো আমরা শিখে আবার যদি গিগুলো পাবলিশ করি মানে এসিওর মোটামুটি আমরা থার্টি পার্সেন্ট শিখতে পারবো এই শর্ট ক্লাসের ভিতরে আর ফুল যদি শিখি আমাদের একটু সময় নিয়ে দেন সেকেন্ড মান্থ অথবা তারপরের মান্থ থেকে আমরা ফুল ক্লাসটা শুরু করতে পারি ইয়া ফিরোজ সাপ কি বলেন আপনি প্রথমে ব্যাকলিং এর দিকে ঢুকলাম কারণ ব্যাকলিং এর যে পার্ট গুলো মানে খুব দ্রুত এখন চলতেছে যেমন আমাদের এখানে মুরাদ নামের একটা ছেলে আছে তুমি হয়তো চিনমা না ঢাকাতে থাকে বর্তমানে তো ও মুরাদ শুধু আমার সাথে ব্যাকলিংয়ের আমি যখন ডিজিটাল মার্কেটিং নিয়ে কাজ করতাম তিনি শুধু ব্যাকলিং নিয়ে কাজ করত ঠিক আছে ও মোটামুটি এ মাসে মনে হয় লেভেল টপে চলে যাবে এই পনেরো তারিখের লেভেল আপ ডাউন হবে তো টপে চলে যাবে বলতেছে দেখো এখন এসিওর খুব ডিমান্ড এবং এসিও খুব চলতেছে মানে খুব অর্ডার বসতেছে এখন সবাই নতুন এই জানুয়ারি জানুয়ারিতে সবাই নতুন নতুন ওয়েবসাইট করে মূলত মাঠে নামছে ঠিক আছে সবাই নতুন বছরে স্টার্ট করছে তাদের বিজনেসগুলো সেই জন্য আমি চিন্তা ভাবনা করছি আমরা এই যেহেতু আমরা যদি গুগল টপ র্যাঙ্কিং শুরু করি আমাদের পুরো পাঠটা জানতে হবে একটা ওয়েবসাইট শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যদি আমরা জানতে চাই আমাদের তিন চার মাস যদি এখানে যায় অনেকে আছে দেখা যাবে যে ইনকাম করার আগেই চলে যাবে বুঝতে হচ্ছে ব্যাপারটা তো যারা ওকে এখন যদি আমি ধরো এই তিন চার মাসে একটা টপিকের উপর ক্লাস করে যাই দেন তারপরে যদি গিগ পাবলিশ করি তাহলে অনেকজনের অবস্থা খারাপ হয়ে যাবো তো আমি ভাবতেছি যারা এখানে প্রপারলি কাজ করবে তাদেরকে আগে মার্কেট প্লেসে নামায় দিই তাদের ইনকামটাকে ধরায় দিই তারপরে আমরা এগুলো প্রফেশনালিভাবে যারা টিকে থাকবে তারা এটা ফুললি শিখতে যেন পারে ঠিক আছে আর যদি মনে হয় যে না ও সবাই দেখি খুবই আগ্রহ মোটামুটি বুঝতেছে তাহলে আমি নেক্সট মান্থে তাহলে এখন আমাদের ক্লাস হয় সপ্তাহে তিন দিন ধরো শনি শনিবার সোমবার আর হচ্ছে বুধবার তাহলে আমরা ক্লাস তাহলে ইয়েও করব আর রবিবারও করব না রেগুলার ক্লাস করব তাহলে এসিও নিয়ে তাহলে আলাদা প্রতিদিন ক্লাস হবে ঠিক আছে কিন্তু আগে আমাদের মনে হয় যে এইভাবে এগোনো ভালো কারণ সবারই একটা এই জায়গায় পোষাইতে কিন্তু সময় লাগবে ঠিক আছে সবাই সব কিছু বুঝবে না তো সবাইকে একটু এক্সপার্টগুলো তুলি তারপরে আস্তে আস্তে আমরা এগোই ওকে ব্যাকলিং ব্যাকলিং নিয়ে আলোচনা হবে নি ক্লাসের ভিতরে সমস্যা নাই ব্যাকলিং এর ডিটেলস তো অনেক বড় ওকে আমরা আবার তো ফাইবার হ্যাঁ সোনিয়া ফাকুরো তো প্রপারলি হ্যাঁ প্রপারলি তো ব্যাকলিং এর জাস্ট মনে হয় না এসিওর টোটাল কাজ শেখানো হয়েছে হ্যাঁ তারা সামথিং কিছু জানে যা যেগুলো না করলেই চলবে না বাইরদের সাথে করতে হবে ঠিক আছে ওইগুলো শেখানো হয়েছে ওকে এবার যাই হোক আমরা প্রথমে যেহেতু আমরা মার্কেট প্লেসে কাজ করবো তাহলে আমাদেরকে মার্কেট প্লেসগুলো আগে রিসার্চ করতে হবে তো আমরা ফাইবারে চলে আসবো চলে আসার পরে আমরা এখানে লিখবো প্রোফাইল আগেই প্রোফাইল ব্যাকলিং করলাম এটা সব থেকে সহজ কারণ ইজিগুলো আমি প্রথমে রাখছি প্রোফাইল ব্যাকলিং প্রোফাইল ব্যাকলিং অথবা এসিও প্রোফাইল ব্যাকলিং আমরা দুইটার এক যে কোনো একটা কিওয়ার্ড লিখতে পারি এবার আসো 
এসিও প্রোফাইল ব্যাকলিং যখন আমরা লিখব বা প্রোফাইল ব্যাকলিং লিখব তখন আমাদের সাথে প্রতিযোগী থাকবে কত ওকে এই টুলসের কোনো কাজ নাই ওকে ওকে এসিও প্রোফাইল ব্যাকলিং লেখে যখন আমরা সার্চ করছি এখানে আমাদের প্রতিযোগী মাত্র দুই হাজার ছত্রিশ জন আর এই কাজের কি পরিমাণ ডিমান্ড যারা এসিও করে তারা তো ভালোই জানে তো এই এবার দেখো আমি যদি অনলাইন দিয়ে দেখি মাত্র আমাদের প্রতিযোগী হচ্ছে দুশো একষট্টি জন এই কাজ শিখে যদি কেউ গিগ পাবলিশ করে যদি ইনকাম না করতে পারে তার দ্বারা ফ্রিলান্সিং করা পসিবলই না বুঝতে পারছো তো এবার এই কাজগুলো যারা করতেছে এক সেকেন্ড ওকে এই কাজটা যারা করতেছে তারা দেখো খুবই বাংলাদেশেরই বেশি পাবা বাংলাদেশ পাকিস্তানি এরাই সব থেকে এই কাজগুলো বেশি করে দেখি বাংলাদেশে কতজন আছে বাংলাদেশে একশো তিরানব্বই জন আছে ঠিক আছে একশো তিরানব্বই জন আছে তো এই কাজের উপরে তো আরও অন্য অন্য কান্ট্রির মানুষ আছে যেমন ইন্ডিয়ার চারজন আছে হ্যাঁ এগুলো জানে না তারা হয়তো পাকিস্তানি আছে হচ্ছে ছাপ্পান্ন জন আর শ্রীলঙ্কা পাঁচজন সৌদি আরবের আছে সৌদি আরবে এগুলো বাংলাদেশি হবে সম্ভবত কারণ ওইখানে যে ওরা এই সার্ভিসগুলো দেয় অনেক বাংলাদেশি আছে তো এবার দেখেন এই ব্যাকলিংয়ের প্রজেক্টগুলো যদি আমরা দেখি এখানে তারা কি করে ব্যাকলিংয়ের ভিতরে কি করে এবং কাজগুলো কিভাবে করে এগুলো এখানে দুইটা সিস্টেম আছে কাজ করার একটা হচ্ছে হোয়াইট হ্যাড মেথড আর একটা হচ্ছে ব্ল্যাক হ্যাড মেথড যদি আমরা যেমন ব্ল্যাক হ্যাড মেথড বলতে ব্ল্যাক বলতেই তো বুঝতে আসেন জিনিসটা কি হোয়াইট হ্যাড আমরা যদি আমরা ধরেন কোনো ইললিগাল পথে যাই তাহলে সেটাও আমরা করতে পারবো অনেকেই দেখবেন যে যারা এখানে ব্যাকলিংয়ের কাজ করতে হয় এই দেখা যায় যে পাঁচ ডলারে ওয়ান মিলিয়ন ব্যাকলিংয়ের অফার করে কেউ 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 আসে পাঁচ হাজার ব্যাকলিং অফার করে কেউ কেউ আসে দশ হাজার অফার করে পাঁচ ডলারে আর আমরা করব কত ডলার আমরা পাঁচ ডলারে সর্বোচ্চ ষাটটা ব্যাকলিং আমরা পাঁচ ডলার অফারই করব না ঠিক আছে আমরা দশ ডলারে ষাটটা ব্যাকলিং অফার করব তা প্রফেশনাল হাই দিয়ে হাই দিয়ে এবং হাই পিএ এগুলো একটু পরে আপনারা বুঝতে পারেন যখন আমরা শিটটা তৈরি করব হাই পিএপি হাই পিএ কি এগুলো বুঝতে পারবেন তো এবার এই কাজগুলো আমরা দশ ডলার করব এবার দেখেন এই একটা মেয়ে তিনি কি করতেছে আই উইল বিল্ড মানে ছয়শো হাই ডিএপি আর প্রোফাইল ব্যাকলিং করবে ম্যানুয়ালি করবে তার নয়টা অর্ডার বর্তমানে রানিং আছে এবং তিনি পাঁচ ডলার করে শুরু করছে দেখা যাবে যে তিনি দুইশো যখন পার হয়ে যাবে রিভিউটা তখন দেখা যাবে যে তিনি এই ব্যাকলিংয়ের এই প্যাকেজটাই তিনি চেঞ্জ করে ফেলবে যেমন পাঁচ ডলার দিয়ে মানুষকে টার্গেটিং করতেছে বা মানুষকে আকৃষ্ট করতেছে দেখো আমি পাঁচ ডলারে কি করতেছি আমাদের ফার্স্ট প্যাকেজ কিন্তু শো হয় কিভাবে একটু দেখেন পাঁচ ডলার কত ব্যাকলিং টাইটেলে ছয়শো ব্যাকলিং কত হাই ডিএ ঠিক আছে এগুলো করে তো এবার এখানে পাঁচ ডলার দিয়ে তিনি ছয়শো ব্যাকলিং করবে মানুষ যখন ক্লিক করবে দেখি তো ব্যাপারটা কি এখানে এখানে আবার ব্যানারের ভিতর দেখেন বড় করে দিছে ছয়শো প্রোফাইল ব্যাকলিং করবে হাই ডিএ বা ডিএ এখানে কিন্তু একটা জিনিস আমি বলে রাখি আমরা হাই কর থাটা লেখব না ঠিক আছে দেখি যদি মনে হয় যে লেখার পারমিশন দেয় একটু ফাইবার সাপোর্ট টিমের সাথে কথা বলতে হবে আমাকে সেদিনকে অবশ্যই একটা মেসেজ আসছিল যে হাই ডিএ মানে হাই কোয়ালিটি বা হাই সার মানে হাই ডিএ পিএ লেখা যাবে না এবার হাই কোয়ালিটি লেখা যাবে না নাকি হাই ডিএ লেখা যাবে না শুধু সেটা বুঝতে হবে মানে হাই কথাটা থাকবে কিন্তু কোয়ালিটি ঠেকাটা মনে মানে লেখাটা মনে হয় থাকবে না কোয়ালিটি লেখাটা মনে হয় যাবে না ওকে আমরা এটা 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 রিচার্জ করে আমরা গিক বানাবো সমস্যা নেই তো এখানে তিনি ছয়শো ব্যাকলিং দিবে ডিএ থাকবে কত মানে ডোমেন অথরিটি থাকবে হচ্ছে পঞ্চাশ থেকে নব্বই প্লাস এবং দুইটা জিনিসই চায় সব সময় ঠিক আছে একটা হচ্ছে ডোমেন অথরিটি আর একটা হচ্ছে পেজ অথরিটি ঠিক আছে তো এবার যেটা করবে তিনি এটা করবে সত্তর থেকে নব্বই ওকে এগুলো আমি দেখে নেব নি সমস্যা নেই তো অনেকজনে অনেক কিছু শব্দ ইউজ করে যদি সেগুলো কতটুকু মানে ব্যবসা পার বলা একটু টাফ তো এবার দেখেন তিনি সেকেন্ড স্টেপে অফার করতেছে তিনশো তিনশোতে তিনি দিতে আছে পঁচিশ ডলার এবার দেখেন ছয়শোটাতে দিতে আছে পাঁচ হাজার টাকা ধরতে গেলে পঞ্চান্ন ডলার পঞ্চান্ন ডলারে ধরতে গেলে এখন ধরে গেলে পঞ্চান্নশো টাকা এটা এই কাজটা করতে সর্বোচ্চ যদি লাগে ছয়শো ব্যাকলিং করতে আপনি যদি ঠিক মতো সিস্টেম করে কাজ করতে পারেন এবার যদি আমরা ম্যানুয়ালি করতে যাই আমাদের কমসে কম এটা তিন থেকে চার দিন সময় লাগবে ছয়শো ব্যাকলিং করতে ধরেন সাত দিন লাগলো এবারে কিন্তু যদি আপনি হোয়াইট হ্যাড বা সরি ব্ল্যাক হ্যাড মার্কেটিং সিস্টেম করেন বা ব্ল্যাক হ্যাড সিস্টেম করে করেন তাহলে এই কাজটা আপনি এক দিনের ভিতরে করে ফেলা পসিবল মানে এক ঘন্টার ভিতরে সিস্টেম আছে ব্যাকলিংয়ের ভিতরে তো এটা করতে হবে কি রবট দিয়ে 
সেটা ধরেন করার পরে একদিন দুই দিন থাকবে তারপরে আসলে চলে যাবে তো আপনি যখন কাজ করবেন যখন অনেক ব্যাকলিংয়ের অফার আসবে আপনি তখন দুইটা দেড় ট্রাই করবেন কারণ দেখা যাবে যে আমাদের দুইটাই লাগবে অনেক সময় আছে আমরা এই ব্যাকলিংয়ের কাজগুলো সব থেকে কঠিন হয়ে থাকে মানে অনেকে আছে যারা প্র্যাকটিস না করে যখন ব্যাকলিং করতে যায় অনেক হেভিজিবি প্যারাতে পড়ে মানে কি বলবো আর অযথা প্যারাতে পড়বে কাজই করতে পারবো না কোন দা কোন মানে মানে কোন ব্যাকলিং সাইটের বা প্রোফাইল ব্যাকলিংয়ের সাইটের কোন কি ধরনের নিয়ম থাকে বা বা অ্যাকাউন্ট করতে হয় সেটাই অনেকে বুঝতে পারবে না তো অবশ্যই কাজগুলো করার সময় প্র্যাকটিস করতে হবে তো এইগুলো কাজ তিনি অফার করতেছে তো তিনি তো মোটামুটি অনেকগুলো কাজ করে ফেলছে অলরেডি আমরা দেখতেছি দুইশো পঞ্চান্নটা রিভিউ আছে আরও অনেক কাজ করতেছে ওকে এবার এই একজন দেখাচ্ছে তিনশো ব্যাকলিং দিতেছে পাঁচ ডলারে সার্ভিস করতেছে দেখি এবার দেখি তার ভিতরে কি আছে তো আটটা অর্ডার বর্তমানে রানিং আছে তিনি ষাটটা ব্যাকলিং দিবে পাঁচ ডলারে এবং একশো ব্যাকলিং দিবে দশ ডলারে এটা এটা ভালোই আছে মোটামুটি পঁচিশ ডলারে তিনশো ওকে খারাপ না এগুলো সার্ভিস আমরা দিতে পারবো এখানে দেখবেন যে যারাই কাজ করতেছে মোটামুটি তারা ভালোই কাজ পাচ্ছে এখানে এবং এটা কিন্তু তিনি সারা জীবন করতে পারবে সারা জীবন আর এটা যদি আপনি কোনোভাবে লেভেল টু এ লেভেল ওয়ান থেকে লেভেল টু এ উঠে যেতে পারেন এই ক্যাটাগরি দিয়ে তাহলে মনে করেন আপনি একা মানুষ দশটা দশটা থেকে পনেরোটা মানুষ রাইখে নিতে পারবেন আপনার এই কাজের জন্য কাজ শেষ হবে না এত কাজ পরে এরকম দেখা যাবে যে একটা ক্লায়েন্ট আপনাকে কাজ ওকে কে আসলো এখন এইচ দিয়ে কি বোঝায় হ্যালো হ্যাঁ এইচ বাই কে এইচ বাই ওকে তো এখানে এর কেটে দিয়েছে এইচ কে হাসিবুর এইচ দিয়া হইলো কেমনে এইচ বাই ওকে তো এবার ওকে এই সুস্থে শুধু তো এখানে দেখো এখানে আরও অনেক কিছু আছে যেমন এই একজন দিতেছে যারা এইগুলো কাজ করতো যদি লেভেল টু এ বা উঠতে পারো এই ক্যাটাগরি দিয়ে তাহলে আর পিছনের দিকে তাকাইতে হবে না একটা ক্লায়েন্ট দেখা যাবে যে একটা কাজ করার পরে আপনাকে পারমানেন্টলি রেখে নেয় যে দেখো তুমি আমার ওয়েবসাইটের জন্য প্রতি মাসে পনেরোশো ব্যাকলিং বা দুই হাজার ব্যাকলিং রাখবা আমার জন্য জাস্ট আমার জন্য কাজ করবো অন্য জনের কাজ করতে হবে না এরকম অনেক ক্লায়েন্ট পাবেন যারা বলবে আমার কাজ ছাড়া অন্য জনের কাজ করা যাবে না ঠিক আছে শুধু আমার কাজ করো তুমি কত টাকা নিবা সেটা বলো এরকম অনেক অফার পাবেন লাইফে তো এখানে অবশ্যই লেগে থাকতে হবে তো আমরা আশা করি বিষয়গুলো বুঝতে পারছি যে এখানে প্রোফাইল ব্যাকলিং ডিমান্ড কতগুলো বা ডিমান্ড কীরকম আছে এগুলো কিন্তু আমাদের মোটামুটি আইডিয়া হয়ে গেছে তো এবার আমরা কাজগুলো শিখতে পারি তো ওকে তো প্রোফাইল ব্যাকলিং একটা ক্লায়েন্ট কেন করবে লাভটা কি ফিরোজ লাভটা কি প্রোফাইল ব্যাকলিং কেন করবে प्लाटफर्म এটা হচ্ছে আমার প্ল্যাটফর্ম এই প্ল্যাটফর্মে আপনার ব্যাকলিংগুলো আসবে আপনি যে ব্যাকলিংগুলো করবেন এগুলো আপনার থেকে দুইটা ব্যাকলিং দিবে একটা হচ্ছে নো ফলো ব্যাকলিং আর একটা হচ্ছে ডু ফলো ব্যাকলিং এই দুইটা আমাদের অ্যান কন্টেক্সের মাধ্যমে অথবা প্রোফাইল ব্যাকলিংয়ের মাধ্যমে এসে থাকে তো আমাদের যেটা করতে হবে এই প্রোফাইল ব্যাকলিংয়ের মূল কাজ হচ্ছে বিভিন্ন সাইট নেটওয়ার্ক বা বিভিন্ন জায়গায় আমাদেরকে প্রোফাইল ব্যাকলিংগুলো ক্রিয়েট করতে হবে এতে মনে করেন গুগলের সাথে আমাদের ওয়েবসাইটটাকে পরিচয় করায় দেওয়া হচ্ছে যে ধরেন আপনার নাম লেখে যদি ধরেন এক্সাম্পল যদি আমি দিই ইউটিউবে যদি আপনার নাম নিয়ে বা আপনার ছবি দিয়ে যদি সমানে মানুষ ভিডিও ছাড়ে তাহলে কিন্তু কি আপনি কিন্তু সেলিব্রেটি হয়ে গেলাম তো গুগলকে 
বোঝানোর জন্য মূলত এই কাজগুলো করতে হয় তো গুগল বুঝে আমাদের ওইখান থেকে কিভাবে মানে প্রোফাইল ব্যাকলিংগুলো করবেন প্রোফাইল ব্যাকলিং আপনার ওয়েবসাইটের নামে করতে পারেন প্রথম অবস্থায় প্রোফাইল ব্যাকলিং আপনি আপনার ওয়েবসাইটের নামে করতে পারেন অথবা আপনি নির্দিষ্ট কিওয়ার্ডের উপর বেস করেও প্রোফাইল ব্যাকলিংগুলো করতে পারেন তো আমি একটা সাইট ওকে আবার কে আসলো রে ভাই আমি একটা সাইট পনেরো থেকে বিশ দিনের ভিতরে মেবি র্যাঙ্ক করায় দিয়েছিলাম শুধু অ্যানকোর টেক্সের মাধ্যমে সেটা কিভাবে ধরেন গুগলের ভিতরে আপনি একটা ব্লগ সাইট করছেন ব্লগ সাইটের ভিতরে শুধু অ্যানকোর করে রাখছেন যে এখানে ধরেন ওকে আমি একটু দেখাই কিভাবে গুগল নোট প্যাড ওকে এক সেকেন্ড হয় না ধরেন এখানে আমাদের একটা লিঙ্ক আছে হ্যাঁ এটা হচ্ছে আমাদের মেন লিঙ্ক নিউ লাইফ লার্নিং আইটি ইনস্টিটিউট এটা হচ্ছে ধরেন আমাদের একটা লিঙ্ক এক্সাম্পল ওকে বাদ দেন এইসব ধরেন প্রিন্টারেস্টের ভিতরে দেখবেন যে ইউআরএল দেওয়ার একটা অপশন থাকে বা ডাব্লিউ ডাব্লিউ ডট কম এরকম থাকে যে ওইখানে তোমার ওয়েবসাইটটা দাও বা লিঙ্ক দাও তো আমি যদি আমি এই ওয়েবসাইটের লিঙ্কটা যদি আমি ওইখানে দিয়ে দিই তাহলে কি হবে তাহলে এই যে বেস্ট আইটি ইনস্টিটিউট লেখছি না এটা এটার মেদে মানুষ যখন প্রথমে দেখবে যে একটা প্রোফাইল তৈরি হয়েছে বা ওই সাইটগুলোতে দেখবেন যে হুট করে ওইখানে কেউ একজন সার্চ করছে বা অটোমেটিক তাদের সামনে শো করবে এবার গুগল যেটা করবে ওইখানে যেটা করবে আপনি এই এটা একটা নাম দিলেন নাম দেয়া কি করলেন আপনি বললেন যে গুগল এটা হচ্ছে আমার কিওয়ার্ড বা এটা হচ্ছে আমার দোকানের নাম আমার ওয়েবসাইটের নাম হচ্ছে এটা হুম তো এবার যখন মানুষ ওইটার ভিতরে বা এই কিওয়ার্ডের উপর বেস করে বা ওইটার লেখে কখনো সার্চ করে যখন আপনার ওয়াই ওই প্রোফাইলটা পাবে ওইখানে যখন ক্লিক করে এই ওয়েবসাইটে চলে আসবে এটাই হচ্ছে ধরেন প্রোফাইলিংয়ের কাজ মানে একটা সাইট থেকে আর একটা সাইটে ট্রান্সফার করলাম এবার এই কিওয়ার্ডের মাধ্যমে যেহেতু মানুষটা আসছে বা গুগলের ভিতরে এই কিওয়ার্ড লেখে যখন সার্চ করছে কইরা যখন আপনার ওই প্রোফাইলটা পাইছে এগুলো হচ্ছে এক্সাম্পল হ্যাঁ ধরেন ওই প্রোফাইলটা লেখা যখন মানে এই কিউ এটা এই কিওয়ার্ড হ্যাঁ এই কিওয়ার্ডটা লেখা যখন সার্চ করছে দেখেন এখানে অনেক ধরনের প্রোফাইল আছে এই যেমন একটা ব্লগ ব্লগ আছে তারপরে এখানে আরও অনেক কিছু পাবেন হ্যাঁ বাংলাদেশ অনেক ওয়েবসাইট পাবেন কোনো কোনো সময় দেখবেন যে ব্লগ সাইটগুলো আসতে যেমন ফ্রম পোস্টিংগুলো আসে ব্লগ স্পট ডট কম চলে আসবে মানে এরকম অনেক সাইট পাবেন যেগুলো প্রোফাইল ব্যাকলিং এগুলো না এগুলো মেন ওয়েবসাইট এই যে যেমন কোরা হ্যাঁ এটা হচ্ছে কমেন্টিং সাইট তো এখানে কিন্তু চলে আসতেছে হ্যাঁ এরকম ওইখানেও এরকমভাবে শো করবে যে এটা অমুক সাইট থেকে এটার একটা প্রোফাইল এখানে যখন ক্লিক করবে দেখবেন অন্য একটা ইনস্টিটিউট নিয়ে যেতে পারে বা কোরার যে কমেন্টিং আছে না ওইখানে নিয়ে যাবে তো এবার যখন আমি এখানে এখানে ক্লিক করি দেখি এখানে কি কি আছে দেখি এখানে কোনো দেখেন আইটি এখানে অ্যানকোর করা আছে মেবি এই যে নাম্বার দিয়ে দিচ্ছে ওকে সাপোর্টের জন্য ড্যামো হানতেন অনেকে আছে এরকম পোস্ট করার পরে একটা আর্টিকেল লেখছে ওই আর্টিকেলের নিচে একটা সুন্দর করে লিঙ্ক দিয়ে দিবে তো ওই লিঙ্কের পেছন যখন আমি ক্লিক করে যাব এখানে কিন্তু কল দেওয়ার সিস্টেম হুম ডেমো দেওয়ার জন্য কল দাও বা সাপোর্ট নেওয়ার জন্য কল দাও ডেমো অ্যাটেন্ড ওকে এটা একটা হয়তো মিটের নাম দিছে বা যাই কিছু হোক ধরেন এখানে ধরেন আমি একটা ইউআরএল দিয়ে দিছি তো এই ইউআরএল যখন ক্লিক করে আসবে তখন কিন্তু গুগল কি বুঝবে গুগল বুঝবে যে কোন কিওয়ার্ড দেওয়ালে এখানে প্রথমে সার্চ করছে গুগল সার্চ করছে হচ্ছে এটা দিয়ে বা একজন মানুষ সার্চ করছে এই কিওয়ার্ডটা দিয়ে এই কিওয়ার্ডের মাধ্যমে সার্চ করে যখন আপনার ওয়েবসাইটে ঢুকবে তখনই আপনার ওয়েবসাইটটা গুগল বুঝে নেবে বা গুগলের রবট যে আছে রবটে বুঝে নেবে যে এই কিওয়ার্ডটা যেহেতু মানুষ ঢুকতেছে তাহলে আমাকে কি করতে হবে এই কিওয়ার্ডটা র্যাঙ্ক করাতে হবে ঠিক আছে এই হচ্ছে প্রসেস তো অনেকেই দেখবেন অনেক বড় বড় এসি এক্সপার্ট আছে যারা করে কি নিজেরাই দিনে আট দশ বার পনেরো বার করে নিজেরাই একটা কিওয়ার্ড সেট করে নিয়ে ওইখানের উপর ক্লিক করে মানে একটা ব্লগ সাইট হোক কোনো বিভিন্ন জায়গায় অ্যাঙ্কোর করে করে ওই ক্লিক করে 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 আসে তাহলে কি সাইটের ভিতর থেকে কাজ লাগে আর এখানে যে কাজটা হয় প্রোফাইল ব্যাকলিংয়ের কারণে এখানে আপনার ডিএপিএ বাড়াতে হেল্প করে বা নো ফলো ব্যাকলিং পেতে পারেন অথবা আপনি ডু ফলো ব্যাকলিং পেতে পারেন এখানে দুইটা ব্যাকলিং আপনি পেতে পারেন যে কোনো একটা পাওয়া যাবে এগুলো কিন্তু হাই মানে হাই পাওয়ার মানে অনেক হাই কোয়ালিটি ঠিক আছে অনেক হাই কোয়ালিটি নো ফলো এবং ডু ফলো ব্যাকলিং হয়ে থাকে তো এইগুলোর মাধ্যমে মূলত একটা ওয়েবসাইট টিকে থাকে তো 
এটা ধরেন এক ধরনের ইয়ার মতো বিশাল বিস্তৃত জায়গা এখানে আপনি যত কাজ করবেন ওয়েবসাইটে তত কাজে লাগবে যখন আমরা একটা ওয়েবসাইটে যাব দেখবেন যে ধরেন আমি যদি ইয়ে যাই কারে যাই একটা কার লিখে সার্চ করি একটা কিওয়ার্ড লিখে সার্চ করলাম এবার দেখি আমি কিছু ওয়েবসাইট পাবো তাদের আমি নো ফলো কোথায় থাকে টু ফলো কোথায় থাকে এগুলো আমি দেখাইতেছি একটা এক্সটেকশন লাগবে হ্যাঁ নাম হচ্ছে মোস আপনি একটু গুগলে যা সার্চ করবেন মোস মোস সফটওয়্যার এটা লিখে সার্চ করার পরে এখানে একটু সাইন আপ করে নেবেন এগুলো যে কেউ করতে পারে সাইন আপ ওকে আমি সাইন আপ করতেছি না আমি লগ করে নিতেছি ওকে আর এটার উপর একটা এক্সটেশন পাবেন আমরা গুগলে চলো ইয়ার ক্রমোতে চলে যাব ক্রমোতে আসার পরে এক্সটেকশনের অপশানে চলে যাব এখান থেকে থ্রি ডট আসে এখানে ক্লিক করে ওপেন দ্য ক্রম ওয়েব স্টোরে ক্লিক করব অথবা ডাইরেক্ট গুগলে যায় যদি আপনি লিখেন মোজ এক্সটেকশন তাহলে পেয়ে যাবেন এখানে এসে লিখবেন মোজ মোজ বার বা শুধু মোজ লিখবেন ওকে মোজ মোজ লেখার পর ওকে এখানে দেখবেন এই এক্সটেকশনটা পাবেন মোজ বার লেখা তো এটা আপনি অ্যাড করে নেবেন তো এটা অ্যাড করে নিলে আপনার এখানে অ্যাড লেখা আসবে না আমার এখানে যেহেতু অ্যাড করা আছে সেজন্য অ্যাড লেখা আসছে মানে রিমুভ লেখা আসতে আছে আমি চাইলে রিমুভ করে আবার অ্যাড করতে পারবো তো আপনি এটা করার পরে এখানে দেখবেন এটা এখানে আসার পরে দেখবেন যে এটা ইয়ের বাতি জ্বালানো নাই তাহলে এরকম সাদা দেখবেন যদি এটা না থাকে তাহলে এটা পিন করে দেবেন এরকম করে পিন করে দেবেন পিন করে দিলে চলে আসবে হ্যাঁ আপনার এখানে দেখাবে উপরে তো আমি যেটা করবো ধরেন আমি এই ওয়েবসাইটে আসছি এবার আমি মজু বাটটা এখান থেকে ক্লিক করব এখানে যখন দেখবেন যে এটা ই হয়েছে কালার হয়েছে বা নীল হয়েছে তখন বুঝবেন যে এটা আপনার মজোটা কাজ করতেছে আর এই যখন আমি এই ওয়েবসাইটে চলে আসছি তখন এই ওয়েবসাইটের উপরের দিকে দেখেন অ্যানালাইসিস করে দিতেছে তারা যে পে পিএ পেজ অথরিটি পেজ অথরিটি আছে কত আটাত্তর আটান্ন আষট্টি সরি আষট্টি একটু বড় করে নেই ওকে আষট্টি আর ডি আছে মানে দমেন অথরিটি হচ্ছে চুরাশি এটা হচ্ছে দমেন অথরিটি স্পাম স্কোর আছে ওয়ান পার্সেন্ট খুবই ভালো এবং ব্যাক লিঙ্কস এই যে দেখেন ব্যাক লিঙ্কস ব্যাক লিঙ্কস কত ব্যাক লিং করছে এই সাইডে দেখেন এগুলো হচ্ছে ব্যাক লিঙ্কের লিস্ট এবং তিনি কোন কোন সাইটগুলো থেকে ব্যাক লিঙ্ক পাইছে সেটাও কিন্তু আমরা এখান থেকে বের করতে পারবো ঠিক আছে ওকে এক সেকেন্ড ট্রান্সক্রিপশন ও আমারটা তো ট্রায়াল ম্যাথ গেছে গা এখনই বের করা যাবে না এখানে বের করা যায় ওকে এখানে ক্লিক করলে বের হয় বলে গেছি ওকে যাই হোক তো আমরা যেটা করব এখানে এর ভিতর থেকে আমরা সব কিছু দেখতে পারবো যখন আমরা এক্সটেকশনটা অন করবো বিভিন্ন ওয়েবসাইটে যখন এটা অন করবো তখন আমরা ডিএপিএ তার ডোমেন অথরিটি পেজ অথরিটি এবং স্পাম স্কোর এবং ব্যাকলিং কত হয়েছে এগুলো আমরা দেখতে পারবো লিড করবো এবং এটা যদি আপনার প্রিমিয়াম থাকা থাকে আপনি মোটামুটি এখন ট্রায়াল আমি ইউজ করতেছি হ্যাঁ তো আপনি এর ভিতরে আসে এই লিঙ্কটা যদি কপি করে নিয়ে এখানে আসেন তাহলে আরও বিস্তারিত দেখতে পারেন মানে এটা হচ্ছে মজুবার ওয়েবসাইটে আমরা আসবো আসার পরে এখানে ক্লিক করি ওকে এখানে নিচের দিকে আসবো এক্সপ্লোয়ার অল ফিউচার ক্লিক করি এখানে আমাদের ওয়েবসাইটের ইউআরএলটা দিয়ে দিতে পারি ধরেন এটা একটা ইউআরএল তো এবার দেখেন সমস্ত কিছু বের হয়ে আসবে এখানে তার কিওয়ার্ড কি এই ওয়েবসাইটে আপনার প্রতিযোগীর কিওয়ার্ডগুলো আমি এখান থেকে বের করতে পারবো কতগুলো কিওয়ার্ড র্যাঙ্কিং আছে এগুলো এবং সার মাতলি সার্চ ভলিউম কীরম কতটা কত নাম্বার পেজে আছে ঠিক আছে এগুলো সবই আসবে তো এই হচ্ছে কাহিনি আপনার অবশ্যই ব্যাকলিংগুলো লাগবে এত কিছু এখন সব মাথার উপর দিয়ে যাবে ঠিক আছে আমি ক্লাসগুলো কেটে দেবো নিয়ে এগুলো ঠিক আছে আরো অনেক কাজ আছে এগুলো আমরা 
আপাতত স্কিপ করে যায় এগুলো আমাদের লাগবে না আপাতত মজুর কাজে লাগতে এই কাজগুলো করার সময় আপনি ডিএফএ চেক করে নিতে পারবেন কোন সাইটে যদি আপনার কোনো ক্লায়েন্ট এসে বলে যে আমার ওয়েবসাইটে প্রোফাইল ব্যাকলিং করে দিতে হবে আমার একটা ডেসক্রিপশন দিবে একটা আপনাকে ইউআরএল দিবে আর মানে ডেসক্রিপশন ইউআরএল অথবা ইমেজ দিবে আর কিছু কিওয়ার্ড দিবে এই কাজগুলো করার জন্য তো এই কাজগুলো করার সময় আপনি আপনাকে কোনো কিছু লিখতে হবে না যদি কখনো কোনো বায়ার বলে যে আমার কিওয়ার্ড রিসার্চ করে দিবেন তাহলে আপনাকে কিওয়ার্ড রিসার্চ করে দিতে হবে সমস্যা নাই এই কিওয়ার্ড রিসার্চ নিয়ে শর্ট একটা ক্লাস করে দিবনি আমি আর আমাদের ভিডিও আছে এগুলো আমরা আস্তে আস্তে আমাদের ব্যাকলিংয়ের মানে প্রোফাইল ব্যাকলিংয়ের ভিতরে এগুলো লাগবে না বাদত আমাদের জাস্ট কাজ হবে বিভিন্ন সাইটে প্রোফাইলগুলো তৈরি করা এইটুক আপনি মাথায় রাখেন এত এতক্ষণ যা বললাম বকর বকর বললাম ওগুলো মাথা থেকে ডিলেট করে দেন এখন আপনি জাস্ট মনে রাখবেন দুইটা জিনিস একটা হচ্ছে মজো দিয়ে আপনি বিভিন্ন ওয়েবসাইটে ডিএফিএটা বের করতে পারবেন যখন একটা ক্লায়েন্ট আসবে আপনার সাথে কথা বলতে তখন যদি তারে বলেন যে এখন তোমার ওয়েবসাইটে ডিএফএ খুবই কম এই ওয়েবসাইটে অনেক কাজ করতে হবে হ্যান ত্যান এগুলো যখন বলবেন তো তুমি কোথা থেকে ডেকতাসো হ্যাঁ আমি তো কিছু বুঝতে আসি না ডিএফএ কি হ্যান ত্যান আপনি বলবেন ডিএ হচ্ছে ডোমেন অথরিটি পিএ হচ্ছে পেজ অথরিটি এবার জ্বরও আমি তোমার যদি এক্সাম্পল বুঝাইতে চাই তাহলে তুমি একটু কষ্ট করে তোমার কিওয়ার্ড যে কোনো একটা কিওয়ার্ড লেগে সার্চ করো ওকে সার্চ করলাম এবার আমি যখন এখানে ক্লিক করব এর জন্য কার বেস্ট কার ওকে আমি লেখলাম একটা কিওয়ার্ড দিলাম হচ্ছে বেস্ট কার হুম কার ইন ইউএসএ তো আমি এটা লেখে সার্চ করলাম সার্চ করার পরে এবার এখানে কিছু অ্যাড চলে আসতে আসে অ্যাডগুলো আগে স্কিপ করে যাও এগুলো বাইরকে এক্সাম্পল দিবেন যে অ্যাডগুলো প্রথমে অ্যাড আসবে অ্যাডগুলো বাদ দিয়ে তারপরে তুমি মজোটা মজো বার্ডটা ওপেন করো করার পরে দেখো ডিএপিএগুলো কী কাজে লাগে ডিএপিএ যদি বেশি না থাকে তাহলে কিন্তু তোমার ওয়েবসাইটটা কি করবে না কখনোই র্যাঙ্কিংয়ে আসবে না বা তোমার প্রতিযোগীর ডিএপিএ যদি বেশি থাকে তার সাথে কিন্তু কখনোই পেরে উঠবে না তুমি ঠিক আছে ডিএপিএ যদি তুমি বাড়াতে চাও তাহলে তোমাকে প্রতিনিয়ত ব্যাকলিংয়ের কাজ করতে হবে প্রোফাইল তৈরি করতে হবে বিভিন্ন কাজগুলো কন্টিনিউসলি করতে হবে ওকে একটু দেখি এখনও সময় নিতেছে ওকে একটু রিপ্লেস করি আমার এখানে একশোটা পেজ আছে তো সেই জন্য একটু লোড নিতে একটু প্রবলেম করে ওকে ওকে ধরেন এটা গুগল শিট এই যে ধরেন এই ওয়েবসাইটের সমস্ত কিছু আমি এখান থেকে ডাউনলোড করে ফেলতে পারবো কিওয়ার্ড মিওয়ার্ড যা আছে ওয়েবসাইটের সব কিছু এখানে এক্সেল শিকের ভিতরে দিয়ে দেয় এই মজো দিয়ে অনেক ভালোভাবে রিসার্চ করা যায় এই যে চলে আসতেছে সব কিছু ওকে চলে আস্তে আস্তে দেখেন আমাদের এখানেও কাজ হচ্ছে এখানেও কাজ হচ্ছে চলে আসবে আস্তে আস্তে মজা হচ্ছে বেস্ট ঠিক আছে হ্যাঁ অনেক এক্সটেশন হাজারের উপর এক্সটেশন আছে এই এই এসিওর দেখেন কত নাম্বার কোন ওয়েবসাইট আছে কোন কিওয়ার্ড দেওয়ার আছে সবগুলো এ টু জেড আমি সব কিছু বের করতে পারবো এটা দিয়ে আরও বের হবে ঠিক আছে এটা মোটামুটি আমার একশো বারোটা পেজেরটা বের হয়েছে আপনি চাইলে আরও বের করতে পারেন তো এখানে কী কী আছে সব বের হবে নাম্বার ওয়েবসাইট এগুলো টাইটেল এগুলো হচ্ছে কিওয়ার্ড রিচার্জ করার সময় এগুলো কাজে লাগে আর কি ঠিক আছে পেজ অথরিটি ডোমেন অথরিটি এগুলো বের হয় তো এগুলো থাকা বলতে তো এগুলোর আমাদের কোনো কাজ নাই তো আমাদের যে জিনিসটা আমি বলতেছিলাম সেটা হচ্ছে ধরেন এটার এটার ধরেন এই একটা ওয়েবসাইট আমরা এই একটা ওয়েবসাইটের ডিএপিএ কত দেখলাম পি আছে কত উনিশ ষাট এবং ডি আছে তেরাশি তেরাশি ওকে এর নিসেটটা কত আছে এর নিসেটটা দেখি এর নিসেটটা কিন্তু সত্তর আছে ঠিক আছে তার মানে কি ওয়ার্ড থেকে কিন্তু ওয়ার্ড পাওয়ার কম এবং তারপরেরটা দেখেন তারপরে আছে কত শেষ মানে ছয়চল্লিশটা হুম ছেচল্লিশটা বা ছয়চল্লিশটা তাহলে কি তারা কিন্তু কয় নাম্বারে নামাই দিছে এখানে কিন্তু এটার উপর বেস করে না তারপরে কিন্তু কন্টেন্টের উপর বেস করে বা প্লেসমেন্টের উপর অনেক জিনিস মেনটেন করে এগুলো হচ্ছে মেন তারপরে হচ্ছে ধরেন কন্টেন্ট বা আপনার যে আর্টিকেলটা আছে অনেকের দেখবেন যে আর্টিকেল ভালো লেগছে তার ডিএপিও তার সাথে একটু কম বেশি বেশি না একটু কম বেশি দুই তিন বা পাঁচ সাত কম বেশি 
তার দা উপরে তুলে দিছে ঠিক আছে টাইটেল ভালো ডেসক্রিপশন ভালো অ্যাকুরেট লেগছে সেই জন্য তারা তুলে দিছে ওকে তারপরে দেখি আমরা এরকম পাই কিনা তো ধরেন এর থেকে কিন্তু এর এর প্রথম যে আটে পনেরো নাম্বার বেস্ট আমেরিকান কার্ডস ফর মানে দুই এটা যে আছে এটার থেকে কিন্তু নিচেরটার পাওয়ার অনেক কম সেই জন্য কিন্তু তারে নিচে নামাই দিছে এবার দেখি তার নিচে কত আছে তার নিচে দেখেন এটার কিন্তু কত আছে চৌরাশি আর পরে আছে কত উনে ষাট উনে ষাট এবার দেখি প্রথমটা কত দেখছিলাম উনে ষাট তিরাশি ওকে এক বেশি আছে সেই জন্য তার উপরে তুলে দিছে মেবি না উনে ষাট আর হচ্ছে চৌরাশি আর এটা কত আছে উনে ষাট তেরাশি এক কম তারপরে কিন্তু তারে দেখেন উপরে তুলে নাই কারণ কি তার কন্টেন্ট মেবি ভালো না বা স্পাম স্কোর অনেক বেশি আছে বা লিঙ্ক কম আছে দেখি এর ভিতরে পার্থক্য কি আমরা যদি চেক করি এখানে লিঙ্ক আছে কত এক হাজার মানে সতেরোশো চৌরাশি আর তার লিঙ্ক আছে কত তার লিঙ্ক আছে এগারোশো পাঁচচল্লিশ ঠিক আছে এই লিঙ্কেও ম্যানেজ অনেক কাজে লাগে আর কি তো দেখেন হয়তো তার কন্টেন্ট ভালো না অথবা তার লিঙ্ক কম বা বিভিন্ন জায়গা থেকে ট্রাফিক কম পাইছে সেই জন্য কিন্তু তার এখানে কমায় দিছে তার এই গুগল কিন্তু তার নামায় দিছে এবার দেখেন আরও দেখি দেখেন এই একজন ওইটার মতোই ওইটার থেকে কম মানে এটা আবার কম দেখেন পিএ কম এগুলো কিন্তু একদিনই বাড়ছে বা মানে বাড়ে না অনেক সাইড দেখবেন যদি নতুন সাইডে যান দেখবেন যে তাদের ডিএপে সর্বোচ্চ জিরো থেকে পাঁচ সাত এর উপরে হবে না মানে এক থেকে পাঁচ সাতের মধ্যে থাকবে নতুন ওয়েবসাইট যখনই দেখবেন যে পাঁচের নিচে ঠিক আছে এক দুই পাঁচ সাত এরকম যদি থাকে তখন বুঝবেন যে ওয়েবসাইটটা খুব নতুনে তৈরি করছে নতুনে তৈরি করলে তখন বাইরকে বলুন দেখো তোমার ওয়েবসাইটটা তো নতুনে তৈরি করছো সর্বোচ্চ এক থেকে দুই মাস হয়েছে তোমার ওয়েবসাইটে তো অনেক কাজ আছে আমি কি সবগুলো করব যখন এই কথাটা বলবেন তখন বাইরে বলে কিরে আমি তো আরে বলি নাই যে নতুন ওয়েবসাইট বানাইছি তো ও জানলো কেমনে তার মানে তো খুবই এক্সপার্ট তখন কি হবে তখন আপনার প্রতি তার একটা আস্থা চলে আসবে দেন কাজ করলে আপনি কন্টিনিউসলি তার সাথে কাজ করতে পারবেন এই হচ্ছে কাহিনি অনেক কথা বললাম এবার কাজগুলো আমরা শুরু করি কিভাবে করতে হবে তো এই কাজগুলো করার জন্য আমাদের ব্যাকলিং সাইট লাগবে সব তো গেছে আমার ওয়েবসাইটের ভিতরে ব্যাকলিং সাইট রাখছি দেখি এখন খুঁজে পাই কিনা অনেক বড় ক্লাস হয়ে গেল ওকে অল সাইড লিস্ট পাইছি মনে হয় আমার আমার ওয়েবসাইটে ভিজিটার বেশি ঢুকছে ঠিক আছে এই জন্য আমার ওইখান থেকে ইয়া করে দিছে হয়তো হোস্টিং বাড়াইতে বলবো ওকে এখানে হচ্ছে বুক মার্কিং সাইট লিস্ট আপনাদের জন্য কিছু স্পেশাল সাইট লিস্টগুলো রেখে দিছি যেগুলো কোনো জায়গায় পাবেন না তো দেখেন এখানে প্রায় সাড়ে সাত হাজারের উপরে আমার ব্যাকলিং সাইট আছে বিভিন্ন ধরনের ব্যাকলিং প্রথমটা আছে হচ্ছে বুক মার্কিং সেকেন্ডটা আছে হচ্ছে ধরেন ওকে ডু ফলো ব্যাকলিং ডু ফলো ওকে ডু ফলো ব্যাকলিং এগুলোতে আপনি ব্যাকলিংয়ের কাজ চালাইতে পারবেন বা ওই প্রোফাইল ব্যাকলিং করতে পারবেন ওয়েব টু পয়েন্ট জিরো আছে তারপরে আছে হচ্ছে প্রোফাইল ব্যাকলিং ওকে আমাদের দরকার কি প্রোফাইল ব্যাকলিং দেখি প্রোফাইল ব্যাকলিংয়ের কতগুলো আছে প্রোফাইল ব্যাকলিংয়ের কতগুলো আছে ওকে আমি প্রোফাইল ব্যাকলিং কিন্তু যে কোনো সাইটগুলোতেই করতে পারবো খুব একটা নাই মনে হয় তিনশোটা প্রোফাইল ব্যাকলিং আছে তো ওকে আমরা প্রথম যে শিটটা আছে এখান থেকে আমরা এগুলোতে বুক মার্কিং সাইটগুলোতে আমরা প্রোফাইল ব্যাকলিং করতে পারি হ্যাঁ আমি যেহেতু করছি এগুলো কোনো সমস্যা হয় না এগুলো ভালো উপকারে আসে তো দেখি ওকে প্রোফাইল ব্যাকলিং ডু ফলো ওকে ওয়েব টু পয়েন্ট জিরো ডিরেক্টরি ওয়েব ডিরেক্টরি সাবমিশন সোশ্যাল নেটওয়ার্ক পোস্ট ওকে আর্টিকেল সাবমিশন সাইট অনেক আছে তো এটা হচ্ছে আরেকটা সাইট ডু ফলো ব্যাকলিং তোকে আমার দরকার হচ্ছে প্রোফাইল ব্যাকলিং প্রোফাইল ব্যাকলিং ওকে প্রোফাইল ব্যাকলিং তো আরেকটা কাজ করতে পারি এই লিস্টটা আমি আপনাদেরকে দিয়ে দিতেছি সমস্যা নাই কিন্তু আরেকটা কাজ আছে যাদের প্রোফাইল ব্যাকলিং এখান থেকে কাজে লাগবে না বা খুব একটা উপকার হবে না উপকার হবে তারপরেও যদি অনেকজনের মনে হয় যে না আরও সাইটে লিড দরকার তাহলে আপনারা যেটা করবেন কষ্ট করে একটু গুগলে সার্চ করবেন কি লেখে সার্চ করবেন সেটা আমি দেখাচ্ছি ওকে তো আমরা এখানে আসা এগুলো 
হাসিবুর দাও গুগলের গুগল ড্রাইভের লিঙ্কে আমি দিয়ে দিছি এগুলো দিয়ে দিও তো আমরা এখানে এসে সার্চ করব প্রোফাইল প্রোফাইল ব্যাকলিং ব্যাকলিং সাইট লিস্ট দুই এখন তো তেইশ সালে এটা মনে হয় এখন আপডেট করে নাই ওকে তেইশ সালে এটা চলে আসছে বেশি না জাস্ট ওরা কিছু দেখেন এখানে সাতশো প্লাস প্রোফাইল ব্যাকলিং সাইটের লিস্ট তারা বের করে দিচ্ছে এখানে আটশো আপনি সর্বোচ্চ দেবেন এখন পাঁচশো ব্যাকলিং আপনার এতগুলো লাগবে না তো আমি ধরেন এটাতে সাতশোতেই ক্লিক করি ক্লিক করার পর এখানে আমরা দেখতে পারবো একটু নিচের দিকে আসবো তাদের ওয়েবসাইটগুলো ওকে এই যে ধরেন এটা হচ্ছে স্পন্সার প্রিমিয়াম প্রোফাইল ব্যাকলিং ক্রিয়েশন সাইট লিস্ট ওকে প্রোফাইল ব্যাকলিং ক্রিয়েট সাইট লিস্ট ওকে এটা এখানে যেগুলো আছে সবগুলো এগুলো প্রিমিয়াম বলতেছে আর এগুলো হচ্ছে আপনার এগুলো মনে করেন ওদেরই নিজস্ব মনে হয় কয়টা আছে এখানে উনিশটা ওকে আরও আছে নাই মনে হয় এগুলো এখন ডিএপিএ কম ডিএপিএ আপনি দিবেন হচ্ছে ডিএপিএ শুনেন ডিএপিএ তাহলে ও দিবেন যে হাই ডিএপিএ প্রোফাইল ব্যাকলিং এখানে হাই ডিএ লেখেন হ্যাঁ 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 সত্তর একশো নব্বই না পাবেন এগুলো তাহলে আপনাকে কি এগুলো লিখতে হবে জানেন তাহলে এখানে লিখতে হবে ওয়াল সোশ্যাল মিডিয়া সোশ্যাল মিডিয়া লিস্ট এগুলো হচ্ছে বেশি বুঝছেন যেমন ফেসবুকে আপনি প্রোফাইল প্যাকলিং করতে পারেন টুইটারে করতে পারেন তারপর প্রিন্টারিস্টে করতে পারেন স্পন্স মানে স্ন্যাপচ্যাটে করতে পারেন লিঙ্কডিং করতে পারেন এইগুলো দেখেন এগুলো খুবই অনেক মানে ডিএপিএ হ্যাঁ এগুলোর অনেক ডিএপিএ এগুলো কিন্তু হেভি কাজে লাগে এই সোশ্যাল বুক মানে সোশ্যাল বুক মার্কিং বা এটাও কিন্তু প্রোফাইল ব্যাকলিং গুলো চালানো যায় আপনি যে কোনো সাইটগুলো প্রোফাইল ব্যাকলিং হোক এগুলো কিন্তু স্পেশালি কোনো সাইট হয় না যারা বলে না আমরা বায়াররাও কিন্তু জানে না এগুলো কোনটা প্রোফাইল ব্যাকলিং সাইট তো প্রোফাইল ব্যাকলিংয়ের ভিতরে লিঙ্ক বিল্ডিং করতেছে লিঙ্ক বিল্ডিংয়ের ভিতরে প্রোফাইল ব্যাকলিং করতেছে মানে উল্টা পাল্টা হ্যাঁ কথা হলো তো আপনার কাজটা সাবমিট করতো আপনি যা করবেন অর্গানিকলি সব হ্যাঁ হ্যাঁ আপলোড হইলে গুগলে কাজ কাজে লাগবে ঠিক আছে এই হচ্ছে কাহিনী এখানে আর কিছু না ধরেন এখানে যখন আপনি এই কথাটা লেখে সার্চ করবেন মোটামুটি আটশো মানে সাতশোটা প্লাস কিন্তু পেয়ে যাচ্ছেন এখান থেকে একটা একটা করে আপনি চাইলে ধরেন ক্লিক করেন হ্যাঁ ক্লিক করি আমি নিজে কিছু করছি হ্যাঁ আমার সাইটগুলোতে দেখি এগুলো এখানে আছে কি না যদি না থাকে আমি ওই সাইটের লিস্টটা দিয়ে দিতেছি ওইটা হচ্ছে আলাদার একটা ওইটাতে কোনটা করছি এটাতে আমার এই একটা জিমেল খুবই মারাত্মক জিমেল এই জিমেল দিয়ে যতগুলো ক্লায়েন্টের কাজ করছি সবগুলো কখনো ওয়ান স্টার টু স্টার থ্রি স্টার পাই নাই সবগুলোতে ফাইভ স্টার ওইটা হচ্ছে আমার কী যেন বলে লাকি জিমেল ওকে আমি দেখি আমার আর একটা শীত তৈরি আছে মেবি আমি যেগুলোতে করছি কাজ ওইগুলো সব থেকে ইজি হ্যাঁ আমি নিজে সাইন আপগুলো করছি আমি একটু ইয়া যাই গুগল গুগল ডকে যাই সময় আজকে এই আলোচনা করতে গিয়ে অনেক সময় গেল না মধ্যখানে কিছুই হইল না হ্যাঁ জবা খিচুড়ি তো হয়েছে এটা তো আমি বুঝতেছি কারণ কার মাথায় ধরে নাই সব উপর দেখে আছে ঠিক আছে ওগুলো আমি জানি কারণ হচ্ছে এগুলো প্রথম থেকে একদম শুরু থেকে না করলে সমস্যা আর শুধু একটা টপিকের উপরে আলোচনা করতাম তাহলে আর কোনো জামা লাগতো না লিঙ্ক বিল্ডিং সাইড লিস্ট ওকে 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 এইগুলো একটা করা হয়েছে লিঙ্ক বিল্ডিং জব এগুলো ডিএপিএ ভালোই আছে আপনি আনলিমিটেড করতে পারেন ওগুলো কোনো নিয়ম নাই 
ব্যাকলিং এর কোনো সমস্যা ব্যাকলিং তো চাই গুগল এটা ওকে এটা মনে হয় কাজে হ্যাঁ এটা কি কারণ স্যার যদি আর প্রতিদিন পাঁচ ছয় বা দশ ঘন্টা করলে এটা কি স্প্যাম ধরে তারপরে সমস্যা তোরই স্প্যাম মিস স্প্যাম নাই সব সব করো সব করো ওকে এটা মনে হয় একটা ক্লায়েন্টের কাজ ছিল দেখেন এই সাইটগুলোতে আমি কাজ করছি এগুলো কিভাবে দিছি স্কিল শিটগুলো দেখছেন টুইটার কিছু রিড টুইটার মার্কেটিং করে দিছি এগুলো এগুলো হচ্ছে ওরে ইয়া দি ক্রিপ্ট এগুলো হচ্ছে কাজের প্রমাণ আমি দেখেন কোনোটা আমাদের কিন্তু লাইভ লিঙ্ক দিই না যেগুলো লাইভ লিঙ্ক হয়েছে সেগুলো দিছি আর গুলোতে লাইভ লিঙ্ক দিই না এক তো এই হচ্ছে কাহিনি তো আমরা যে কোনো সাইটগুলোতে যাব ধরেন আমি এখান থেকে যাই আমি একটা শিট তৈরি করে ফেলি ব্যাকলিং করার জন্য ব্যাকলিং করার জন্য আপনাকে বায়ার দিয়ে দিতে ধরেন একটা প্রোডাক্ট দিয়ে দিতে পারে অথবা একটা ওয়েবসাইটের ইউআরএল দিয়ে দিতে পারে হ্যাঁ ইয়ে ফিরোজ একটু মাউজের কটকটানি বন্ধ করে ফেলো চুপ করে একসাথে ক্লাস করো তো আমি ধরেন একটা প্রোডাক্ট নিয়ে আসি হচ্ছে অ্যামাজন থেকে বা আলি এক্সপ্রেস থেকে আলি বাবা থেকে নিয়ে আসি বায়াররা কি ধরনের সার্ভিস বা কি ধরনের ইয়া দিয়ে থাকে সেগুলো আমরা দেখি আলি এক্সপ্রেস ওকে একটা প্রোডাক্ট নিয়ে আসি ধরেন শীতের একটা পোশাক এটাই আমি অথবা শুজ জ্যাকেট মোজা না দেখতে তো ভালো লাগে না একটা টি শার্ট হ্যাঁ এটার উপর করি আমরা কাজটা ধরেন এটা হচ্ছে একটা প্রোডাক্ট আমাকে দিছে এই প্রোডাক্টটা আপনার এটা একটা ওয়েবসাইট হতে পারে যেহেতু এরকম প্রোডাক্ট দিবেন আপনাকে আর জাস্ট একটা ওয়েবসাইট দিবে এটা এক্সাম্পল একটা ওয়েবসাইট ভেবে নেন যে এটা একটা ওয়েবসাইট আলিবাবার এই ওয়েবসাইটের প্রোডাক্টগুলোই আপনাকে কাজগুলো করতে হবে হতে পারে দেখা যায় না যে তো এবার এই যে ধরেন এটা একটা ওয়েবসাইট হতে পারে অথবা একটা প্রোডাক্ট দিতে পারে আমি জাস্ট এক্সাম্পল বাইবে নিলাম এটা আমার একটা ক্লায়েন্টের ওয়েবসাইট দিয়ে দিছে এটা তার হচ্ছে প্রোডাক্ট অথবা তার ওয়েবসাইটের একটা ইউআরএল দিয়ে দিছে বা একটা পেজের লিঙ্ক দিতে পারে আপনাকে তো ওইখানের ভিতরে আপনি পোস্ট পাবেন পোস্ট পাবেন কিউআর পাবেন ফটো পাবেন সব পাবেন এবার আমাদের যেটা করতে হবে কষ্ট করে আমরা প্রোফাইল ব্যাকলিং যে সাইটগুলো আছে সেই সাইটগুলোতে আমাদেরকে যেতে হবে ধরেন আমি ধরেন ডিগোতে যাইতে পারি অথবা থামলারে যাইতে পারি তো আমি এখানে একটা ক্লিক করলাম তো ক্লিক করার পরে এটা এরকম আসতেছে হ্যাঁ এক একটা সাইটের এক এক রকম লুকিং আসবে এগুলো একটু কষ্ট করে আপনাদেরকে জাস্ট সাইন আপের অপশনটা খুঁজে বের করতে হবে এখানে কোনো কোনো জায়গায় আপনারা সাইন আপ পাবেন আবার কখনো কখনো রেজিস্টার পাবেন কখন কখনো কখনো আপনার লগ ইং পাবেন সাইন আপের পাবেন না লগ ইংয়ে ক্লিক করলে আবার সাইন আপের ওইখানে নিয়ে যাবে কখনো কখনো এখানে সাবমিট অপশন আসবে কখনো কখনো এখানে জয়েন ইন লেখাটা আসবে মানে সাইন আপের জায়গায় এক এক জায়গায় এক এক রকমের ডিজাইন থাকে বা লিমিট করা থাকে বা সিস্টেম দেওয়া থাকে তো আমাদের এখানে যেহেতু সাইন আপের অপশনটা আছে তো আমরা যেটা করব এখান থেকে সাইন আপে ক্লিক করব ওকে সাইন আপ এখান থেকে আপনি সরাসরি করতে পারেন ওকে একটু আমি উপরের দিকে তুলি ওকে এখান থেকে আমরা আমাদের সরাসরি করতে পারি এখান থেকে যদি আমি কন্টিনিউতে ক্লিক করি আর এই কাজগুলো করার আগে হ্যাঁ অবশ্যই আপনি একটা অ্যাকাউন্ট করে রাখবেন হ্যাঁ 
একটা জিমেল অ্যাকাউন্ট মানে যে ক্লায়েন্ট কাজ দেবে ওই ক্লায়েন্টের উপর বেস করে আপনি একটা জিমেল অ্যাকাউন্ট মেক করবেন ওই তাহলে আপনার যদি কখনো কখনো বায়ার যদি বলে যে ব্যাক লিং করছো ওইগুলো লাইভ লিঙ্ক লাগবে জাস্ট আপনি আপনার জিমেল অ্যাকাউন্ট এবং পাসওয়ার্ডটা দিয়ে দিবেন যেগুলো সাইটে আপনি কাজ করবেন ওইগুলো সাইটে দেখা যাবে যে নোটিফিকেশন আসছে ওগুলো চেক করলে তিনি বুঝতে পারবে এটা হচ্ছে একটা প্রমাণ ঠিক আছে ওকে এখানে সাইন আপের অপশনটা আসতেছে না ইয়েস ইয়েস লিক মাই অ্যাকাউন্ট ওকে আমি এখান থেকে দুই হাজার তেইশ দিয়েছিলাম মনে হয় ওকে এটাতে যাই এই জিমেল দিয়ে আমি লগ ইন করবো ওকে আবার সাইন আপে ক্লিক করি ওটা মনে হয় নাই অলরেডি এক স্টার্ট বলা আছে তার মানে অ্যাকাউন্টটা এর আগে করা হয়েছে তো আমি নতুন জিমেল দিয়ে করি আমি এই জিমেলটা নিলাম অ্যাকাউন্ট করার জন্য তো থামলার তো আমি এখান থেকে আসলাম এখান থেকে আমি অ্যাকাউন্ট করব সাইন আপ সাইন ইন ওকে সাইন আপ আমার মেল অ্যাড্রেসটা দিই আর এখানে একটা পাসওয়ার্ড দিয়ে দিব ওকে ওকে এবার একটা বলতে হচ্ছে আমাকে ডেট দিতে ওকে আমি একটা ডেট দিলাম ধরেন এখানে ধরেন একটা অসগুবি একটা ডেট দিয়ে দিলাম যেটা আসলে আঠারো বছর নিচে দেওয়া যাবে না আমি আপাতত উনিশশো আটানব্বই বা নিরানব্বই এরকম টাইপ ইউজ করতে পারি তো আমার জন্ম তারিখটা আমি দিয়ে দিলাম এক্সাম্পল এটা দেওয়ার পরে এবার একটা বায়ো বায়ো নাম তো বা ব্লক নাম এটা এবার এইটা আপনার আপনার যে ইয়া থাকবে দেখেন এখানে মোটামুটি আমি কিছু কয়েকটা কাজের এক্সাম্পল দেখা যাচ্ছে এগুলো ক্লায়েন্টের কাজ ছিল তো এগুলো আমি করছি তো এটা ধরেন আমি দিলাম হচ্ছে ধরেন নিউ লাইফ নিউ ওকে এটা আমার নিউ লাইফ দেওয়ার দরকার নাই এখানে প্রোডাক্টের নামটা কি আছে টি শার্ট কোয়ালিটি ওকে হ্যান ত্যান পাকিস্তানি টি শার্ট ওকে আমরা এই কথাটা লিখতে পারি পাকিস্তানি টি শার্ট ওকে এটা বলার পরে এই এটা আমি ধরেন আমার মেন কিওয়ার্ডগুলা নিয়ে নিলাম এক্সাম্পল পাকিস্তানি টি শার্ট লেখে সাইন ইনে ক্লিক করলাম তো এবার আমাদের কিছুক্ষণ সময় লাগবে এবার আমাদের অ্যাকাউন্ট অলরেডি হয়ে গেছে এখানে আমাদের কিছু ফলো করতে হবে ওকে আমরা কিছু কয়েকটা ক্যাটাগরি আমাদেরকে ইয়া করে দিই হ্যাঁ যে যেগুলো আপনি পছন্দ করেন ওগুলো ফলো করে দেন এগুলো দেওয়া দরকার দিতেছেন আর কিছু না তো এবার আমি নেক্সট করব তো নেক্সট করার পরে এখানে আরও কিছু ফলো করার অপশন আছে ক্যাটাগরি আমরা এগুলো দিতে পারি এগুলো কিছু না এগুলো জাস্ট আপনার এখানে রিকোয়ারমেন্ট আছে জাস্ট আমরা দিয়ে দিলাম ফলো করে দিলাম অল ওকে ফলো অল দিয়ে ওকে এবার নেক্সটে ক্লিক করবো কারণ ফলো না করলে নেক্সটে ক্লিক করতে দিতেছে না তো সেই জন্য আমি এবার ক্লিক করলাম এখানে তো একটু আমরা নিচের দিকে আসি ওকে হয়ে গেছে নেক্সটে ক্লিক করি এবার তো আমাদের থামলার অ্যাকাউন্টটা হয়ে গেছে তো এবার আমাদের অ্যাকাউন্ট যেহেতু কমপ্লিট এবার এখানে একটা মেল আসবে তো আমি মেলটাকে কমপ্লিটলি ভেরিফাই করি স্যান্ড মেল ওকে আমরা স্যান্ড মেলে ক্লিক করি ক্লিক করার পরে এখানে দেখেন থামলার থেকে বা একটা ভেরিফিকেশন কোড আছে এখানে লেখা আছে দিস দিস মি এখানে আপনি ক্লিক করবেন তাহলে আপনার অ্যাকাউন্টটা ভেরিফাই হয়ে যাবে আপনার অ্যাকাউন্টটা ভেরিফাই হয়ে গেল ওকে কনফার্ম ইউর হিউম্যানিটি ওকে তার মানে ও বলতেছে আমাকে আমি রবট কিনা সেটা চেক করবে ওকে একটা ক্যাপচা আসবে ওকে ক্যাপচাটা চলে আসছে আমি এখান থেকে ভেরিফাইতে ক্লিক করে দিব 
এখানে আমি গো টু ড্যাশবোর্ডে আমি ক্লিক করতে পারি তাহলে আমি কি আমার ড্যাশবোর্ডে চলে আসবো এটা হচ্ছে আমার ড্যাশবোর্ড তো কখনো কখনো সাইটগুলোতে কিছু কিছু সাইটগুলোতে আমরা আমাদের প্রোফাইল ব্যাকলিং সাইটগুলো ব্যতীত আমরা অন্য সাইটগুলোতে আমরা আমাদের লিঙ্কটা রাখার জায়গা পাবো না দেখি আমরা এখানে পাই কি না সেটিংসে যাই সেটিংসে যাই দেখি এখানে আসছে কি না জায়গাটা ওকে ওকে এখানের ভিতরে আমি পাচ্ছি না ড্যাশবোর্ড ওকে ড্যাশবোর্ডে আবার যাই দেখবেন যে কোনো না কোনো জায়গায় একটু দেওয়া থাকবে যে আপনার ইউআরএলটা রাখার জায়গা মানে আপনার যে ওয়েবসাইটটা আছে সেটা রাখার একটা ইউআরএল অপশন থাকে যদি না থাকে আপনি যেহেতু একটা পোস্ট করে ফেলছেন অলরেডি মানে একটা অ্যাকাউন্ট করে ফেলছেন কষ্ট করে আপনি যেটা করবেন এই ওয়েবসাইটের ভিতরে আপনি একটা লিঙ্ক রাখতে পারেন সেই লিঙ্কটা কি আমি এই প্রোডাক্টের ইউআরএলটা কপি করে এখানে দিয়ে দিব তার মানে এটার সাথে আমি সম্পর্ক এখান থেকেও স্থাপন করতে পারি এখানে দুইভাবে হবে ধরেন আমি ইউআরএলটা কপি করছি কপি করার পর আমি এখান থেকে কি করছি একটা ইউআরএলের অপশন এখানে দেখেন দুই তিনটে অপশন পাবেন একটু ডিস এই যে দেখেন টেক্স ফটো কুইট অথবা লিঙ্ক চ্যাট অডিও ভিডিও এগুলো সাবমিট করা যাবে এখান থেকে তো আমি চাচ্ছি ডাইরেক্ট একটা ইউআরএল সাবমিট করে দেবো যেহেতু আমি প্রোফাইল ব্যাকলিংয়ের কাজটা করতে তো যেহেতু আমি এখানে লিঙ্ক রাখার অপশন পাচ্ছি না তাহলে আমি এখানে আমার ওয়েবসাইটের প্রোডাক্টের লিঙ্কটা দিতে পারি তো এবার আমি লিঙ্কটা এখানে পেস্ট করার পর ইনসার্টে ক্লিক করে দেব ওকে ইনসার্টে ক্লিক করার পরে আমাকে আর কষ্ট করে কিচ্ছু করতে হবে না মামা মানে ওর ভিতর যে অফ পেজ এসিওটা করা আছে কোন টাইটেলটা দেওয়া আছে সব কিছু এখানে দেখেন চলে আসছে ঠিক আছে সব কিছু তারা অটোমেটিকলি বলে দিছে এটা আলিবাবার থেকে আসছে এই এটা হচ্ছে তার ডোমেন নাম ঠিক আছে আলিবাবা ডট কম এবং এটা হচ্ছে প্রোডাক্ট এবং প্রোডাক্টের ডেসক্রিপশন এবং নিচের দিকে আমাকে বলতেছে তোমার যদি কোনো ট্যাগ থাকে সেগুলো দিয়ে দাও তো আমি যেটা করব আমি এখানে কি কি দিব আমি কিছু ট্যাগ বলছিলাম যে এখানে পাকিস্তানি টি শার্ট ওকে এই ট্যাগটা আমি এখান থেকে দিয়ে দিলাম এগুলো সার্চিংয়ের কাজে লাগবে এবং আপনার এগুলো উপকারে আসবে ওকে একটা দিয়ে দিলাম তারপরে টি শার্ট কোয়ালিটি একশো পার্সেন্ট ওকে কটন ওকে এটাও কপি করলাম ট্যাকে দিয়ে দিলাম দিয়ে মোটামুটি আপনি চার পাঁচটা দশটা আর ইয়া দিয়ে দিবেন কি যেন বলে ট্যাগুলো দিয়ে দিবেন দেওয়ার পরে এখান থেকে পোস্ট নামে ক্লিক করবেন আপনার একটা কিন্তু পোস্ট হয়ে গেল দেখেন একটা সুন্দর একটা কি দিছে ভিউ দিছে তো আপনি এই কাজটা যে করছেন বাইরকে দেখানোর জন্য একটা কিন্তু এক্সাম্পল বা একটা শিট লাগবে আপনি কাজ করছেন তার প্রমাণ কি আপনি বললেন যে কাজ করলে মুখের কথা তো তা সিরা বিজব না বুঝেন নাই মুখের কথা আপনি বললেন বায়ার বলল যে না আমি জানি না তুমি কি কাজ করছো প্রমাণ দেখাও তখন তো আপনি পড়বেন বিপদে তো আপনাকে যেটা করতে হবে একটা স্ক্রিনশট দিয়ে এবং কিছু প্রমাণ রেডি করতে হবে তো এই প্রমাণগুলো কীভাবে করবেন সেটা আমি দেখাই দেখি এই একটা যেহেতু করা হয়ে গেছে তো আমি একটা কাজ করি আমি আরেকটা দেখাই ওই প্রোফাইল ব্যাকলিংগুলো কোথায় করে আমি একটু প্রিন্টারেস্টে দেখাই প্রিন্টারেস্টও একটা ভালো একটা জায়গা আপনি বলতে পারেন প্রিন্টারেস্ট প্রিন্টারেস্টে ক্লিক করলাম ওইটার ভিতরে ভালো করে দেওয়া আছে আমি আরও দুই তিনটা দেখাবো আপনাদেরকে যে কীভাবে আপনার প্রোফাইল ব্যাকলিং করতে পারেন তো আমি এটা লগ আউট করে দিই তো এখান থেকে প্রিন্টারেস্ট এখন ধরতে গেলে তিন নাম্বার চার নাম্বার পজিশনে আছে পৃথিবীর ভিতরে ধরতে গেলে একশোটা টপ সোশ্যাল নেটওয়ার্কের ভিতরে ওকে তো এবার আমরা যখন করব প্রিন্টার স্টাইসে যখন আমরা প্রোফাইল ব্যাকলিং করব সেটা কীভাবে করব এখান থেকে সাইন আপ ক্লিক করার অপশান আছে সাইন আপ আমরা এখানে ক্লিক করব তো ক্লিক করার পর তাহলে আমি থামলার প্রথমটা কেটে দেই হুম এটা লাগবে না আমার এখানে বেশি হইলে সমস্যা তো ওকে এবার আমাকে বলতে হচ্ছে এখানে একটা ইমেল দিতে ওকে আমি আমার ইমেলটা দিয়ে দিই ওকে এটা হচ্ছে আমার একটা মেল অ্যাড্রেস তো আপনি চাইলে টেন মিনিট মেলগুলো ইউজ করতে পারেন সেক্ষেত্রে কিন্তু যদি কোনো সময় আপনার প্রয়োজন হয় ওয়েবসাইটে লগ ইন করা তখন কিন্তু করতে পারবেন না এখানে একটা পাসওয়ার্ড দিয়ে দিবেন আমি একটা পাসওয়ার্ড দিয়ে দিছি এবার আপনার বয়সটা দিয়ে দিবেন ধরেন আমার বয়স ধরলাম দিলাম এক্সাম্পল বাইশ তো এবার আমি বাইশ দিয়ে কন্টিনিউতে ক্লিক করব ওকে ক্লিক করার পরে আমার এখানে অ্যাকাউন্টটা হয়ে গেছে বলতে আছে তারা তো আপনাকে যেটা করতে হবে প্রোফাইলটা যখন তৈরি করবেন আমি জিনি কয়েকটা জিনিস মিসিং করে গেছি সেটা হচ্ছে প্রোফাইলের ভিতরে কি আপনাকে ছবি দিতে হবে কি না ওকে এখানে আরও কিছু অপশন আছে আইডেন্টি আমি মেল দিয়ে দিলাম আর নেক্সট করলাম রিজ ওকে কান্ট্রি ওকে হয়ে গেছে এখানে কিছু পিকচার 
মানে আমি যেগুলো পছন্দ করি ইন্টারেস্টেড সেগুলো আমাকে এখানে দিতে বলতে ওকে ফটোগ্রাফি এগুলো আমি দিয়ে দিলাম আপাতত কয়েকটা ওকে দিয়ে দেওয়ার পর এবার এখানে একটা কোড আস্তে আস্তে দরকার নেই আমি ঢান করে দিলাম আমাদের অ্যাকাউন্টটা হয়ে যাবে এক একটা সাইটের এক এক রকম অ্যাকাউন্টের সিস্টেম হয়ে থাকে এটা কিন্তু এক এক এরকম আসলো হ্যাঁ তো এবার যেটা করবেন আপনি প্রথমে প্রোফাইল আসবেন প্রোফাইলে এখানে আপনার যে ওয়েবসাইটের লোগোটা থাকবে সেই ওয়েবসাইটের লোগোটা এখান থেকে দিয়ে দিবেন হ্যাঁ একটু এডিট করে দিয়ে দিবেন ইডিটে এডিট প্রোফাইল আমরা ক্লিক করব ধরেন এটা যদি আপনি এডিট করতে চান আমরা এডিট প্রোফাইলে চেঞ্জ ইমেজ ওকে চুজ ফাইল এখানে ধরেন আমি দিয়ে দিলাম হচ্ছে আমার একটা লোগো দিয়ে দিব যে আপনার যে ওয়েবসাইটটা থাকবে যেমন আলিবাবার যে একটা ওয়েবসাইটের এই লোগো আছে ওই লোগোটা আপনি দিয়ে দিতে পারেন এখান থেকে মানে আপনার যে লোগো থাকবে আপনার ক্লায়েন্টের ওয়েবসাইটে সে লোগোটা এখান থেকে দিয়ে দিতে পারেন অথবা আপনার প্রোডাক্টটার যে ফটোটা থাকবে সেই ফটোটা আপনি দিয়ে দিতে পারেন মানে ফটো দিয়ে দিতে পারেন ধরেন আমি একটা এই লোগোটা নইলে একটা ফটো আমি দিয়ে দিলাম দিয়ে আমি এখানে ওপেনে ক্লিক করলাম ক্লিক করার পর তো হয়ে গেছে এখানে আমাকে নাম দিতে বলতেছে আমি একটা নাম দিয়ে দিই ধরেন আমার ইনস্টিটিউটের নাম দিয়ে দিলাম তো এটা কি কাজে লাগবে এগুলো কিন্তু আপনার একটা কাজে লাগবে না এই যদি ফটোগুলো আপনি দেন এখানে তাহলে আপনার দেখবেন গুগলে যখন কেউ কোনো কিছু লেখে সার্চ করবে ডিজিটাল মার্কেটিং বা আপনি যদি এখানে ভালোভাবে কিওয়ার্ড ডেসক্রিপশন সেট করে দিতে পারেন তাহলে ওই কিওয়ার্ড দেওয়া লেখা যখন মানুষ সার্চ করবে তখন কিন্তু আপনার ওয়েবসাইটটা কি মানে আপনার ফটোটা কিন্তু তার সামনে শো করবে কোথায় শো করবে ফটো প্ল্যাটফর্মে শো মানে ছবি শো করবে দেখে আপনাকে যদি এক্সাম্পল দেখে আমার নাম লেখে যদি কেউ সার্চ করে ফ্রিলান্সার রাজু তাহলে আমার এই কিওয়ার্ড দেয় বা আমার এই অ্যাকাউন্টের নাম দিয়ে আমার নাম এবং কিওয়ার্ড কিন্তু এটা ওকে তো এবার এই নামটা থাকার কারণে এটা দেখেন কোথা থেকে আসে ফেসবুক থেকে আসে এটা আসছে কোথা থেকে ইউটিউব এটা আসছে ফেসবুক ওকে আরও অনেক ছবি পাবো এটা আসছে ইউটিউব ওকে এটাও ফেসবুক ফেসবুক ওকে ফেসবুক ইউটিউব ওকে ফেসবুক এই যে দেখেন এই একটা ছবি এটা আমার একটা ইনিস একটা হচ্ছে ফটো এডিটিং ইউটিউব চ্যানেল এখান থেকে দেখেন আমার এটা আসছে প্রিন্টারেস্ট থেকে এরকম যে আমি কিওয়ার্ডটা যদি সেট করতে পারি তাহলে আমার প্রিন্টারেস্ট থেকে শুরু করে সমস্ত জায়গা থেকে ছবিগুলো এখানে শুরু করবে অনেক মানুষ আছে যারা এইগুলো থেকেও কিন্তু ছবি থেকে কিন্তু অনেক ট্রাফিক তাদের ওয়েবসাইটে যায় তো অবশ্যই এগুলো দিয়ে নেবেন হ্যাঁ তাহলে কাজ লাগবে ধরেন আমি এটা দিয়ে দিলাম দিয়ে দেওয়ার পরে ধরেন একটা ডেসক্রিপশন দিয়ে দিলেন আপনি মানে টোটাল আপনার প্রোডাক্টের উপর বেস করতে পারেন আপনি ওয়েবসাইটের ডেসক্রিপশনটা বা অ্যাবাউট আসের অপশনের জায়গা আপনি ডেসক্রিপশনটা দিয়ে দিতে পারেন তাদের সম্পর্কে জানতে পারেন ওই ডেসক্রিপশনটা দেওয়ার পরে মানে ওয়েবসাইটের সাথে সমস্ত কিছু মিল রাখবেন মিল রাখার পরে এই দেখেন এখানে যে আমি যে জিনিসটা বলতেছিলাম এখানে লেখা আছে ওয়েবসাইট ওয়েবসাইটটা দেওয়া আছে তাহলে আমি কি করব আমার যে ইনস্টিটিউটের ওয়েবসাইটটা থাকবে বা আপনার যে প্রোডাক্ট থাকবে প্রোডাক্টের রিওয়াল দিয়ে দিতে পারেন অথবা মেন ওয়েবসাইটের লিঙ্কটা দিয়ে দিতে পারেন ধরেন আমি মেন ওয়েবসাইটের লিঙ্কটা আমি এখানে দিয়ে দিলাম দি এই এটা দিলাম না এটার সাথে আমার এটাই হলো প্রোফাইল ব্যাকলিং আপনি কোনো প্রোফাইল ব্যাকলিং সাইটগুলোতে যদি আপনার ওয়েবসাইটটা রাখতে পারেন ওই প্রোফাইলের ভিতরে তাহলে ওইটা প্রোফাইল ব্যাকলিং হয়ে যাবে ওকে তো এবার দেখি সব কিছু হয়ে গেছে নিচের দিকে সেভ নাও অপশন আছে সেভ সেভে ক্লিক করে দিলাম ওকে সেভ ক্লিক করার পরে সেভ হয়ে গেছে এবার এই ওয়েবসাইটটা আমার প্রোফাইল ব্যাকলিং হয়ে গেছে তো এই যে দেখেন প্রোফাইলের পরে এখানে যদি কেউ একজন ক্লিক করে না আমার ইনস্টিটিউটে চলে যাবে আমার কিওয়ার্ড কি নিউ লাইফ লার্নিং আইটি তাহলে এই কিওয়ার্ডের উপর বেস করে কিন্তু যখন কেউ সার্চ করবে তার সামনে কিন্তু শো করবে এটাই হচ্ছে প্রোফাইল ব্যাকলিংয়ের কাজ তো এবার আপনি স্ক্রিনশট কীভাবে নেবেন আমি তো দুইটা দেখালাম এগুলো সিম্পল সাইট এগুলো যে কেউ করতে পারবে এরকম অনেক সাইট আছে যেগুলো করা অনেক টাফ হয়ে যাবে সবার পক্ষে সম্ভব না একটু চেষ্টা করতে হবে চেষ্টা করলে পারবেন তো এবার ধরেন থামলে নিয়ে গেলাম এই একটা আছে ফ্লিপকার্ট ফ্লিপকার্টে দেখেন ফ্লিপকার্টে আরেক রকম সাইন আপের অপশান এখানে দেখেন সাইন আপের অপশান পাবেন কিনা দেখে নেই ধরেন এখানে আমার অ্যাকাউন্ট আছে কারণ এগুলো আমি কাজ করি যেহেতু আমার লাগে তো ওকে সাইন আউট করে দিছি ওকে এবার দেখেন এখানে সাইন আপের অপশান আছে ফ্লিপকার্টের কিন্তু সাইন আপের অপশান আছে তো আমি যদি আরও দেখি কোনো ওয়েবসাইট দেখবেন এখানে আরও অনেক সাইট আছে ধরেন এই একটাতে যাই দেখি এখানে আছে কি না দেখেন এখানে রেজিস্টারের অপশান আছে দেখছেন রেজিস্টারের অপশান এখানে ক্লিক করবেন 
অনেক সময় আসে রেজিস্টার করতে প্রবলেম করে আমি যদি আজকে ব্ল্যাক হ্যাট মার্কেটিংটা দেখাইতে পারতাম তাহলে আপনাদের রেজিস্টার নিয়ে কোনো প্রবলেম হতো না জাস্ট আপনারা পোস্ট করবেন ওইটা আমি লিঙ্ক বিল্ডিংয়ের ক্লাসের ভিতরে আমি ব্ল্যাক হ্যাট মার্কেটিংটা দেখাবো কারণ এমনিতেই বারোটা বেজে গেছে তো ধরেন এখানে আপনি একটা মেল দিলেন আমাদের যে মেলটা থাকবে সেই মেলটা দিবেন ধরেন মেলটা কপি করলাম এই ওয়েবসাইটে এখানে আমি ইমেলের জায়গায় ইমেল দিলাম ইউজার নেম যে জায়গায় ইউজার নেমটা আমার একটা নাম দিয়ে দিতে পারেন অথবা আপনার যে প্রোডাক্টের নামটা থাকবে সেটার নামের উপর বেস করে ইউজার নেম বানাবেন তো এখানে পাসওয়ার্ড আমি দিয়ে দিলাম এখানে পাসওয়ার্ড দিয়ে দিলাম তিন আর চারে কত হয় আপনাকে ভেরিফাই করার জন্য সাত সাত দিয়ে দিলাম তো ওকে এখানে ক্যাপচা বলব তো এখানে সাত লেখছি তারপরে ক্যাপচা বলব তো ওকে চার্ট দিয়ে দিই এবার দিই সেভ করি এবার হয়ে যাবে কারণ একবার করে এটা জাইরেম করে না তো এবার দেখেন আমার অ্যাকাউন্ট কিন্তু হয়ে গেছে এবার যখন আমি প্রোফাইলে এখানে আসবো প্রোফাইলে আমি দেখতে পারবো এবার এইগুলো সাইটের একটু ডিফারেন্ট বা ব্যতিক্রম সেটা কি এখানে আপনি কোথায় ব্যাকলিং রাখবেন দেখেন এখানে লেখা সাবমিট ওকে অথবা সেটিং যাইতে পারেন ওকে আমি সাবমিটে ক্লিক করি সাবমিট ওকে নাই সেটিংসে যাই সেটিংস ওকে দেখেন ফাইবারের গিক কিন্তু এখানে শেয়ার হচ্ছে বা মার্কেটিং চলতেছে দেখেন এগুলো কিন্তু ফাইবার থেকে আসছে বুঝছেন ব্যাপারটা এই একটা মার্কেটিং করতেছে তারা এখানে এগুলো ফাইবার গিক তো ওকে এবার এখানে আসার পরে এখানে দেখেন হোম পেজ নামের একটা অপশন আছে দেখেন হোম পেজ কখনো কখনো ইউআরএল থাকবে লিঙ্ক থাকবে হোম পেজ থাকবে এরকম অপশন থাকবে তো আপনি যেটা করবেন সেমভাবে আমাদের হোম পেজটা ইউআরএলটা এখানে আমাদের ওয়েবসাইটের ইউআরএলটা দিয়ে দিবেন কপি করে কপি করে আমি এই ওয়েবসাইটের ভিতরে হোম পেজের এখানে দিয়ে দিলাম দিয়ে দিয়ে নিচের দিকে এসে আমি কি করব সেভ করব এই যে দেখেন সেভ চেঞ্জ ক্লিক করব আমার কিন্তু এটা প্রোফাইল ব্যাকলিং হয়ে গেছে এই যে দেখেন ছোট্ট করে এখানে একটা লিঙ্ক চলে আসছে দেখছেন এই যে এখানে ছোট্ট করে এটাই কিন্তু প্রোফাইল ব্যাকলিং হয়ে গেল প্রপারলি এটাই হচ্ছে আপনার কাজ আর কোনো কিছু করতে পারেন আপনি বেরিয়ে আসতে পারেন এবার যাই হোক যাই হোক আমি কাজ তো শিখাইলাম এবার আমি চাচ্ছি যে এই কাজের প্রমাণ কিভাবে রাখব এটা হচ্ছে বড় ফ্যাক্ট তাই না ওকে তো আমি এগুলো কেটে দিই এগুলোর আর কোনো দরকার নাই ওকে ধরেন এই কাজটা প্রমাণ স্বরূপ আমাদের কি কি নিতে হয় সেগুলো আমি দেখাই এখন তো আপনাকে যেটা করতে হবে এখান থেকে দেখেন নাইন ডট আছে আমরা এখানে ক্লিক করব এখান থেকে দেখেন ড্রাইভ লেখা আছে ড্রাইভে আমরা ক্লিক করব কম্পিউটার থেকে বা ল্যাপটপ থেকে ক্লিক করার পর আমরা এখান থেকে নিউ ওকে নিউ লেখা আছে না আমরা নিউতে ক্লিক করব নিউতে ক্লিক করার পর এখান থেকে দেখেন লেখা আছে গুগল শিট গুগল শিটে আমরা ক্লিক করব তো ক্লিক করার পর এখানে আপনাকে একটা শিট তৈরি করতে হবে মানে বাইরকে প্রুফ হিসাবে দেওয়ার জন্য তো আজকের ভিডিওটা হবে দুইটা ভিডিও আপনাদের জন্য একটা যাবে ইউটিউবে আর একটা যাবে আপনাদের পার্সোনালে ঠিক আছে মানে ফুল ভিডিওটা যাবে আপনাদের পার্সোনাল গ্রুপে আর কার শার্ট করা ভিডিওটা যাবে ইউটিউবে তো ওকে এখানে দেখেন আমরা এখান থেকে কি করব আমরা বায়ারের নাম দিয়ে অথবা বায়ারের ওয়েবসাইটের নাম দিয়ে হতে পারে প্রোডাক্টের নাম দিয়ে আমরা এখান থেকে লিখব না একটা নাম দিয়ে দিব ধরেন আমার নাম দিয়ে দিলাম হচ্ছে ধরেন একটা বায়ারের নাম দিলাম হচ্ছে ডনি বায়ার বায়ার কাজ কি কাজ হচ্ছে ধরেন প্রোফাইল ব্যাকলিং সিক্সটিন প্রোফাইল প্রোফাইল ব্যাকলিং ব্যাকলিং প্রুফ ওকে একটা হয়ে গেছে নাম এর ভিতরে কিন্তু একটা জিনিস বোঝা গেল বাইরে যখন আসবে এই এইটা এই কাজ ওকে তারপরে কি করবেন আপনি এখানে আসবেন একটু শিটটা একটু টান দেবেন এখানে ধরে মাউসটা ক্লিক করলে দেখবেন এখানে অপশন চলে আসবে যখন হা এর উপর ক্লিক করবেন না তখন এরকম একটা অপশন চলে আসবে এর উপর মাউসটা না চারা করলে এটা করা যাবে ওকে তো আমরা এখানে লিখবো সিরিয়াল মানে নম তারপরে একটু বড় করব এটা বড় ছোটো করতে পারেন এইদিকে নিয়ে আসলাম টান দিয়ে তাহলে এখানে দিব কি ওয়েবসাইট নেম অথবা এখানে লিখবেন হচ্ছে প্রোফাইল প্রোফাইল ব্যাকলিং সাইট সাইট প্রোফাইল ব্যাকলিং সাইট লিঙ্ক দিয়ে দিলেন তো এবার ধরেন একটা হয়ে গেল এবার ধরেন আমি এখানে রাখবো হচ্ছে এই কাজটা করার জন্য আমি লিখবো হচ্ছে স্ক্রিনশট স্ক্রিন শর্ট লিঙ্ক ওকে 
তারপরে আমি রাখব হচ্ছে ধরেন এখানে আমি লিখবো হচ্ছে ধরেন ডিএ ডিএ এবং এখানে রাখব হচ্ছে পিএ এটা রাখলাম রাখার পরে এবং সেকেন্ডে রাখব হচ্ছে ধরেন লাইভ লিঙ্ক লাইভ লাইভ লিঙ্ক পাবলিক প্রোফাইল লিঙ্ক এটা কেন দিলাম আমি শুধু লাইভ লিঙ্ক লিখতে পারতাম তাহলে কি হইতো লাইভ লিঙ্কে আমরা অনেকটা সাইটে লাইভ লিঙ্ক দিতে পারবো না কারণ এটা ডিলেট করে দিবে প্রবলেম করবো আমরা সবগুলোতে দিব না সেই জন্য আমি দুইটার একটা ইউজ করব কারণ আমরা কাজ করবো প্রোফাইলটা টিকে থাকবে আর লাইভ লিঙ্ক দিলে ওটা টিকবে না ঠিক আছে ওটা পোস্টিংয়ের কাজে লাগে আমরা দুইটা ইউজ করবো এখানে আমরা যেটা করবো এখান থেকে এটা বড় করে দেবো এটা সাইজ করে দেবো কত চোদ্দ চোদ্দ করে দিলাম এটা একটু বোল্ড করে দিই সবগুলো অক্ষর বোল্ড ওকে অথবা বোল্ড সারাই দিলাম দেখতে ভালো লাগতেছে না এবার নিচের দিকে আমি কালার করব এখান থেকে দেখেন নিচের দিকে একটা আছে কি ফিল কালার বা ফুল কালার ওকে আমরা এখান থেকে এসে এই কালারটা দৌড়ে দিলাম এখানে দৌড়ে এবার আমার কাজটা হয়ে গেছে আপনি চাইলে প্রতিটা বক্স আপনি কালার করতে পারেন সেটা আপনার রুচি তো আমি এখানে এসে আমি সিরিয়াল করবো এক মানে যে কয়টা কাজ করবেন দুই যেহেতু আমরা ষাটটা চাচ্ছি ধরেন আমি এক দুইয়ে সিলেক্ট করে এখানে একটা চিহ্ন আসছে আমি নিচের দিকে টান দিলাম ষাটটা ব্যাকলিং করবো আমি গুনার দরকার নাই ওরাই আমাকে গুনে দিবে নি সমস্যা নাই ওকে ষাটটা লং হয়ে গেল তো এবার আমি এখানে এসে ধরেন আমি যে কাজগুলো করছি এর জন্য আপনাকে আর একটা জিনিস লাগবে কি সেটা এই স্ক্রিনশট নেওয়ার জন্য একটা স্ক্রিনশট এক্সটেনশন লাগবে আমরা চলে যাবো থ্রি ডটে থ্রি ডট থেকে চলে যাবো মোর মোর থেকে চলে যাবে এক্সটেকশন আবার চলে যাব থ্রি ডট বা মেন মেনু আমরা এখান থেকে ক্লিক করে চলে যাব ওপেন দা কম ক্রম্য ওয়েব স্টোর এখানে আমরা ক্লিক করব তো ক্লিক করার পর আমরা এখানে লিখব হচ্ছে লাইট এল আই জি এইস টি লাইট এটা লিখবেন তারপরে লিখবেন হচ্ছে শর্ট এস এইস ও টি শর্ট লাইট শর্ট লেখে আপনি সার্চ করা ইন্টারে চাপ দিলেই লাইট শর্ট লেখলে প্রথমে দেখবেন এটা চলে আসবে এবার এই কথাটা লেখে আপনি যদি এখানে যদি না পান আপনার যদি মজিলা ফায়ার বক্স হয় তাহলে আপনি যেটা করবেন মজিলা ফায়ার বক্সের ওইখানে যা সার্চ করবেন এখানে এটা এটা লেখে সার্চ করে আপনি কখনো কখনো আমাদের যে প্রবলেমটা হবে আমরা স্ক্রিনশট নিতে গেলে আমাদের নেট স্লো থাকলে আমাদের স্ক্রিনশটটা নিবে না তো আপনি এখান থেকে আরেকটা আছে দেখেন লাইট শর্ট ডাউনলোড ওকে প্রথমে ওয়েবসাইটটা পাবেন এখানে আপনি এখানে ক্লিক করবেন ক্লিক করে এটা আপনি আপনার কম্পিউটারে ইনস্টল করে নেবেন এটা চলে আসবে এই যে কম্পিউটারে নিচের দিকে একটা বাটন আছে মাইকের এখানে এখানে আপনি লাইট শর্টটা যদি ওইটা নামায় নেন তাহলে এই জায়গায় চলে আসবে এই জায়গায় চলে আসবে ওকে আমার নামানো আছে আপনি জাস্ট এখান থেকে ডাউনলোড করে ইনস্টল দেবেন যেমন মজিলা ফায়ার বক্স যেরকম ইনস্টল দেন শর্টকাট ওপেনে ক্লিক করলে আপনাকে একাই কমান্ড দিয়ে দিবে তারা তো এটা আপনি এখান থেকে অ্যাড করে নেবেন এবার এখানে ক্লিক করে আপনি এখান থেকে অ্যাড করে নেবেন হয়ে গেল অ্যাড করার পরে এখান থেকে আপনি পিন করে নেবেন যদি পিন না থাকে তাহলে এরকম থাকবে সাদা হয়ে যদি পিন করে তাহলে এখানে চলে আসবে বা এখানে নীল অপশন চলে আসবে তো এবার ধরেন আমার কাজটা কী হবে প্রোফাইল ব্যাকলিং সাইট ধরেন আমি প্রথমে কোনটা করছি ধরেন আমি প্রথমে করছি হচ্ছে থামলার তো আমি থামলার ডট কমটা কপি করলাম কপি করে আমি এখানে দিয়ে দিলাম এটা হয়ে গেল একটা গাছ স্ক্রিনশট এবার স্ক্রিনশট প্রমাণ হচ্ছে আমি এই পোস্টটা করছি তাহলে স্ক্রিনশট এখানে আমি ক্লিক করলাম স্ক্রিনশটের উপরে ওই মানে ওই স্টেশনের উপরে ক্লিক করার পরে এখানে কালো একটা চিহ্ন আসছে এবার মাউসের রাইট বাটনে ক্লিক করে টান দেওয়া ধরবেন ধরে সিলেক্ট করবেন যেমন কম্পিউটার আমরা সিলেক্ট করি না ওইটাভাবে সিলেক্ট করবেন সিলেক্ট করার পরে আমাদের ফুল স্ক্রিনটা সিলেক্ট হয়েছে এবার আমরা এখান থেকে দেখা একটা তীরের মতো আইকন আছে ওকে তীরের মতো আইকনটাতে আমি ক্লিক করে এখানে আমি বলে দিলাম এটা ঠিক আছে ওকে তো বলার পরে নিচের দিকে দেখেন একটা মেঘের মতো একটা আইকন আছে এটার বলা আপলোড আইকন দেখছেন একটু ভালো করে লক্ষ্য করেন এই আপলোডের এখানে ক্লিক করব তো আপলোড এই যে এখানে আপলোড হচ্ছে আপলোড হয়ে গেছে এবার আমি যেটা করবো স্ক্রিনশটের এই জায়গায় রাখব এবার আমার কি আরেকটা জিনিস লাগবে কি এই থামলারের ওকে আপাতত আমি এটা রাখার রাখলাম তো আরেকটা জিনিস লাগবে এটা বলতেছি আমি যাবো কোথায় প্রোফাইলে ক্লিক করে নিচের দিকে দেখেন প্রোফাইল আছে এখানে ক্লিক করব আমি লাইভ লিঙ্ক দরকার আমার হ্যাঁ 
লাইভ লিঙ্ক অথবা এই যে উপরে দেখেন ব্লক লিঙ্ক আছে পাকিস্তানি টি শার্ট এটা আমি এখান থেকে লাইভ লিঙ্ক বা প্রোফাইল লিঙ্কে আমি দিয়ে দিলাম ওকে দিয়ে দিলাম দিয়ে দেওয়ার পর এবার আমার কি কি বাই করা দরকার ডি এবং পিএ ওকে এবার আমি থামলারের বা থামলারের এখানে আসবো আসার পরে আমি এবার মোজো বাউজারটা বা মোজ যেটা আছে আমাদের মোজো বার সেটা আমি এখান থেকে অন করে দিব মোজ দেখেন অন করে দিলাম মোজো মোজোটা অন করবেন কিভাবে সাইন আপ করে এখানে করলে এবার ডি আছে কত নিরানব্বই মানে পি আছে নিরানব্বই ডি আছে ছিয়াশি নিরানব্বই ছিয়াশি ওকে তো আমি দিলাম হচ্ছে ডি এ হচ্ছে ছিয়াশি এবং পি এ হচ্ছে নিরানব্বই তো আমার কাজ শেষ এবার ধরেন আমি এটা করা শেষ তাহলে এটা আমি কেটে দিলাম তো এবার ধরেন প্রিন্টার রেস্টে আসলাম প্রিন্টার রেস্ট সেমভাবে এবার নিচেরটা দিয়ে স্ক্রিনশট দেখাই ধরেন আমি যেটা ওপেন করছি সেটার এখান থেকে আসে এখানে ক্লিক করতে পারি অথবা আপনার কিবোর্ডের প্রিন্ট নামের একটা অপশান পাবে বা প্রেস এর অনেকজনের জায়গায় অনেকটা লেখা থাকবে যখন পি আর আমার এই কিবোর্ডের ভিতরে দেওয়া আছে পি আর টি এস সি আর দেখেন তো কারো কিবোর্ডের ইয়ের উপরে আছে কিনা ছোট্ট একটা বাটন পি আর টি এস সি হ্যাঁ বারোর পাশে আছে কারো কারো কিবোর্ডের উল্টা উল্টা থাকবে দেখেন তো কারো প্রবলেম হয় কিনা আমি ওইখানেও ক্লিক করতে পারি অথবা এই নিচের দিকে দেখেন এটার উপরেও ক্লিক করতে পারি তাহলে আপনাকে আর কষ্ট করে সিলেক্ট করার দরকার হবে না এখান থেকে মানে ইয়ে করতে হবে না প্রিন্টে ক্লিক করতে হবে না আমরা এখান থেকে আসিয়া এখান থেকে সিলেক্ট করে আমি জাস্ট এ আপলোডের এখানে ক্লিক করবো হ্যাঁ আপলোডের এখানে ক্লিক করলে এখানে লিঙ্ক জেনারেট হবে মানে আপনার যদি মেনটা ডাউনলোড করা থাকে আপনার কম্পিউটারে এখানে কয়েক সেকেন্ডের ভিতরে একটা লিঙ্ক জেনারেট করে দিবে এটা হচ্ছে স্ক্রিনশট লিঙ্ক ওকে তো এটা হতে থাকুক আমি আপাতত আমার প্রোফাইলের লিঙ্কটা আমি এখান থেকে দিয়ে দিই আমার প্রিন্টারেস্টের ধরেন এটা হচ্ছে প্রোফাইল ব্যাক লিঙ্ক ধরেন এই যে আমার লিঙ্কটা কিন্তু জেনারেট করে দিয়েছে এখান থেকে কপি আছে কপিতে ক্লিক করব কপিতে ক্লিক করে এখানে দিয়ে দিলাম তো আমার প্রিন্টারেস্টের লিঙ্কটা আমি এখান থেকে দিয়ে দিলাম প্রিন্টারেস্ট ডট কম পর্যন্ত দিয়ে দেওয়ার পর এটা দিয়ে দিলাম এবার ডিএপি এটা বের করতে হবে আমি ডিএপি বের করার জন্য কারণ এখান থেকে আমার প্রোফাইল থেকে ডিএপি বেরোবে না তাহলে আমাকে কী করতে হবে প্রিন্টার এস্টে মুল ডট কমে যেতে হবে হোম পেজে এখানে আছে কত সাতানব্বই বাই চুরানব্বই পি আসে সাতানব্বই চুরানব্বই ওকে পি আসে কত পি আসে সাত কতজন দেখলাম পি আসে সাতানব্বই ওকে চুরানব্বই ওকে পি আসে সাতানব্বই সাতানব্বই আর ডি আসে চুরানব্বই চুরানব্বই তো হয়ে গেছে দুইটা কাজ এবং সেকেন্ডটা ধরেন আমি এটাও সেমভাবে একই কাজ কষ্ট বলতে কোনো কিছু না একদম সিম্পল আমি করে ফেললাম আপনি করতে পারবেন না একটু ট্রাই করতে হবে প্রথম অবস্থায় সবারই কষ্ট হবে যেন ডু ফলো এসিও বুক মার্কিং সাইট এগুলোতে ডিএপি করে দিতেছি ওকে এটা সেমভাবে এখান থেকে আপলোড করতে পারেন ওকে আমি এখান থেকে আমার নিয়ে নিলাম ওকে স্ক্রিনশটটা দিয়ে দিলাম প্রথমে ওয়েবসাইটের নাম কি আছে এই যে এখানে দেখেন ওয়েবসাইটের ডট কম নাই এখানে পি ডাব্লিউ ডোমেন তো আমি এটা এখান থেকে দিয়ে দিলাম পি ডাব্লিউ পর্যন্ত মানে ওয়েবসাইটের ডট কমের পরে এগুলো পাবেন চ্লাসের পরে থেকে মূল কাজ শুরু হয় তো ধরেন আমি এটার মূল ওয়েবসাইটে চলে গেলাম ধরেন মূল ওয়েবসাইট হচ্ছে এটা আমি এবার ডোমেনটা বের করি ডোমেন অথরিটির কত ধরেন এটার ডোমেন অথরিটি কত আছে এটা ষাটের উপরে হবে না এটা চুয়াল্লিশ ডি এ এবং উনপঞ্চাশ ডি এ হচ্ছে চুয়াল্লিশ উনপঞ্চাশ উনপঞ্চাশ এবার আসেন একটা কথা বলি উনপঞ্চাশ না ওকে এবার একটা কথা বলি যদি কোনো বায়ার বলে যে ডিএপে এটা উল্লেখ করতে ঠিক আছে যদি কোনো বায়ার ডিএপে এটা উল্লেখ করতে বলে তাহলে আপনি ডিএপি উল্লেখ করবেন আর যদি বলে যে না ডিএপি উল্লেখ করার দরকার নাই আপনি বলবেন না আগে তাকে ডিএপি সারা দিবেন দুইটা শিট তৈরি করবেন এটা একটা ছবি তুলে রাইকা দিবেন অথবা কি করবেন এটা কপি করবেন কপি করে এই দিকে আনবেন একটা সাইটে দিয়ে দিবেন এটা কালারটা সম্পূর্ণ সাদা করে দিবেন বুঝছেন ব্যাপারটা সাদা করে দিবেন কীভাবে করে এটা এখানে ক্লিক করবেন ক্লিক করে এখানে সম্পূর্ণ কিছু সাদা করে দিবেন সাদা এবং টেক্স কালারটা কি হবে সাদা সাদা ওকে সাদা থাকবে এখানে আপনি বুঝবেন কিভাবে যে আপনি যে এটা করছেন এখানে একটা গড় কিন্তু ফাঁকা থাকবে সাদার এই গ্রিনের গড় এখানে ফাঁকা থাকবে যদি কোনো সময় বলে যে ডিএপি এ কত তাহলে আপনি কি করবেন এখন কিন্তু দেখা যাইতেছে না খালি চোখে যে এখানে কিছু আছে কিন্তু যদি কেউ সিলেক্ট করে তাহলে কিন্তু দেখতে পারবো হ্যাঁ 
যদি কখনো লাগে তখন আপনি কি এটা এখান থেকে আসা জাস্ট টেক্সটটা কালো করে দেবেন তাহলে কিন্তু হয়ে গেল আপনার ডিএপি বেরো তাহলে আপনাকে বারবার কষ্ট করতে হবে না এটা আপাতত হাইড করে রাখবেন বাইরেকে বোঝানোর জন্য যদি কোনো সময় চায় তাহলে ওটা দিয়ে দিবেন হ্যাঁ এভাবে আপনি চুরিটা করবেন বুঝতে পারছেন বিষয়টা হ্যালো তো এইভাবে কাজগুলো হ্যাঁ 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 হোমওয়ার্ক তো দিবই তো এটা করার পরে এবার এটার স্ক্রিনশটটা নিছি ডিএ বি বের করছি এবার হচ্ছে এটার প্রোফাইল লিঙ্ক ওকে এখান থেকে আমি দেবো ওটা সাবমিট লিঙ্ক অথবা প্রোফাইলটা ক্লিক করেন তাহলে হবে সাবমিট লিঙ্ক অথবা অথবা ডাইরেক্ট আপনি এখান থেকে প্রোফাইল ব্যাক লিঙ্ক দেখেন এখানে দেখছেন ফাইবারে গিয়ে প্রমোশন করতে হচ্ছে তারা এই সাইটগুলো দিয়ে তো এখান থেকে আমি ইউজার নেমটা এখান থেকে দিয়ে দিলাম এই হচ্ছে কাজ তো এইভাবে করার পরে আপনি অনেকগুলো করবেন ষাটটা আপনার প্রমাণ থাকলে ষাটটা হওয়ার পর আমি কিন্তু কয় মিনিট লাগছে একটা কাজ করতে আমার কিন্তু সময় লাগে না সাইন আপ করতে একটু সময় লাগছে সাইন আপের মেথডগুলো আমি দেখাবো যে আপনি এক ক্লিকে তিন চারশো সাইটে সাইন আপ করে ফেলবেন আর তারপরে শুধু কাজ করবেন এগুলো সিস্টেম আমি দেখাবো ওকে এখান থেকে শেয়ার নামের একটা অপশন পাবেন শেয়ারে ক্লিক করবেন শেয়ারে ক্লিক করার পর আমাদের এখানে রেজিস্ট রেস্ট্রেক্ট এখানে আছে না এখানে আমি এনি ওয়ান উইথ দ্য লিঙ্ক এটা দিয়ে দিব এবং এখান থেকে আমি ভিউ না দিয়ে বাইরকে এডিটর দিতে পারি এডিটর দিয়ে আমি এখান থেকে কপি ইউআরএল ওকে কপি লিঙ্ক এখানে ক্লিক করে এই লিঙ্কটা আমরা ফাইবারের ওইখানে দিয়ে দিব ডেলিভারি অপশনে বুঝতে পারছেন এগুলো তো আমরা দেখাবো কিন্তু আপাতত ডেলিভারির প্রসেসটা বাদ আছে কারণ এটা অর্ডার পাওয়ার পরে তো এই হচ্ছে কাজ এবার আপনারা যেটা করতে পারবেন আপনারা বাইসা বাইসা নিজেরা কিছু প্র্যাকটিস করবেন যা আসলে করা যায় কি না ঠিক আছে তো আপনি যখন করতে আসবেন তখন কিন্তু প্রবলেমের সম্মুখীন হবেন আর একটা জিনিস আমি বলি ওই কাজগুলো করার সময় অবশ্য দু একজনে মিলা জিলা করলে ভালো হবে যে এই জায়গায় ঠেকে গেলেন বা আপনার লাইভে যায় নিজেরাই নিজেরাই একটা জুম তৈরি করেন বা মিট তৈরি করে ওখানে লাইভে যায় যা ইয়াগুলো করতে পারেন অথবা আপনারা নিজেরাই কোন জায়গায় কোন জায়গায় ঠেকেন তাহলে আপনারা নিজেরাই ফাইন্ড আউট করতে পারেন একজন না দুইজন কিন্তু বুঝতে পারবে যে এইখানে এই জায়গায় সাইন আপ করার অপশন এই জায়গায় এই জায়গায় যদি সবাই মিলে একটা জিনিস করেন তাহলে যদি সবার প্রবলেম কিন্তু একটা জায়গায় যা ঠেকবে তো আমি একটা জায়গায় কিন্তু সলভ করে দিতে পারবো এই হচ্ছে কাহিনি তো এইভাবে কাজ করবেন তাহলে নেক্সট ক্লাসে আমাকে বেশি না বিশটা ব্যাকলিং করে দেখাবেন সবাই বিশটা যা খুশি আপনি করেন আমাদের ওয়েবসাইটও দিতে পারেন ওইখান থেকে যে কোনো একটা ওকে আমাদেরটাই দেন সমস্যা নাই তাহলে আমাদের ওয়েবসাইটের নামে